본격 해커스 예, 안녕하십니까 자 여러분들 이번에 시험 보시느라고 고생 많으셨죠 어, 이번 주 토요일 날 지난주 토요일이네요 토요일 날 시험 보셔가지고 아마 이제 여러분들이 뭐 가다반이 났기 때문에 어, 문제도 한번 이렇게 보시면서 자기 점수가 어느 정도 나왔는지는 이제 대강 아실 것이고 또 나름대로는 뭐이 정도면 합격선이 아닐까 이렇게 해서 이제 조금 합격을 좀 기대하고 계신 분도 계실 것이고 이번에는 틀렸구나 생각해가지고 또 내년을 또 이제 새롭게 뭐 대비하신 분도 계실 겁니다. 가끔 보면 이제 상담하다 보면 정말 너무 아슬아슬하게 이렇게 떨어진 분들이 있더라고요. 너무 안타깝게 그래도 그럼 어쩔 수 없어요. 법원 적 시험은 이제 1년에 한번 있다 보니까 또 1년을 기다려야 되는데 그런다고 해서 뭐 적당히 하고 1년 후에 시험 보면 또이 점수가 나오냐 그건 아닙니다. 지금처럼 더 열심히 해야만 더 좋은 점수가 나오니까 자 여러분들이 잘 이제 이렇게 바로 나름대로 자기의 취약 과목 또뭐 형법이라면 어떤 파트가 자기는 어 취약한 파트인가 이런 것들을 잘 분석하셔가지고 그에 대한 대비를 철저히 하시기 바랍니다. 자 2023년 바로 고급 법원직 형법 시험에 대한 바로 이제 해설 강의를 시작하겠습니다. 우선 총평으로 간단히 말씀드리면 우리 법원직 시험이 조금 변했어요. 고급 법원직 시험이 작년부터 2022년부터 바로 이제 올해 보니까 2022년부터는 이제 바로 이 올해도 딱 똑같더라고요. 작년과 마찬가지로 출제형이 이제 변해가지고 2022년 전에는 지문들이 비교적 짧았어요. 그리고 이제 같은 법원직 시험이지만 법원 행시 있었죠. 5급 법원 행시는 지문이 무지하게 깁니다. 그래서 뭐 읽어보다 시간 다 가겠어요. 그런데 고급 법원직 시험은 뭐 이렇게 고급이라서 그런지는 모르겠지만 지문이 좀 짧아가지고 뭐 여러분이 시험 보는데 별로 지장이 없었는데 2022년부터 지문들이 길어지기 시작했습니다. 바로 이제 법원 이 고급 법원직도 법원 행시처럼 지문이 길어지면서 여러분들이 이제 외관상만 따지면 겁먹게 됩니다. 왜? 지문이 길면 일단 겁이 나요. 그런데 그건 꼭 아닌 것 같아요. 왜? 법원직 시험을 보면 은이 지문이 긴 게요. 오히려 수험생들 입장에서는 좋을 수도 있어요. 득점하는데. 왜? 판결 요지를 그대로 발췌해가지고 소개를 합니다. 그래서 지문이 긴 거예요. 어떤 뭐 심오한 것을 소개한 게 아니고 우리가 이제 보통 문제 보다 보면 문제는 이제 지문은 짧고 여러분이 문제집 보면 지문은 짧고 해설이 길잖아요. 그 해설을 문제화해 놓은 거야. 법원직은. 저는 이게 조금 보면 법원직 시험에 세련미가 없다고 생각해요. 그러니까 굳이 그렇게 출제할 필요가 없는데 판결 요지를 그대로 소개해 가지고 오히려 수험생들이 득점하는 데 도움이 되게끔. 왜? 해설을 써놨다니까. 해설을 지문으로 옮겨놓은 거야. 그래서 외관상만 지문이 길어서 뭐 어려워 보이지만 막상 바로 채점해 보면 점수가 잘 나와요. 아마 이번 시험도 그랬을 겁니다. 여러분들이 시험 봤을 때는 일단 겁먹고 또 내지 지문이 기니까 아 점수 별로 안 나오겠는데 그런데 가 채점해 보니까 뭐 90점 이상 이렇게 잘 나온 분이 꽤 있을 겁니다. 그 이유가 뭐냐면 은 바로 문제의 출제 유형이 이렇게 바로 지문이 길기는 길지만 그 지문이 수험생에게 도움이 되는 다시 말하면 바로 판결 요지를 그대로 소개해 주면서 바로 이제 여러분들에게 공부했던 걸 기억나게 만들어줘 그래서 득점하는 데는 도움이 되지 않았을까 이렇게 생각을 하니까 앞으로 출제용은 이렇게 갈 겁니다 작년도 그랬고 올해도 그랬기 때문에 앞으로 향후 우리 구급 법원직 시험도 이제는 지문이 이렇게 올해처럼 길게 출제될 것으로 예상이 됩니다 자 그리고 또 하나 역시였죠. 법원직 시험은 이제 경찰직 시험이라든지 검찰직 시험처럼 교수 출제가 아니라서 그런지 모르겠지만 학설 문제가 안 나옵니다. 그래서 우리는 항상 학설 문제 나오면 낭패가 되는데 올해도 역시 우리가 기대했던 바처럼 학설 문제는 없었습니다. 그 점에서 법원직 형법 시험은 좀 다른 제2절 시험보다는 쉽다고 볼 수가 있겠죠. 바로 일단은 공부하기도 쉽고 왜? 학설로 공부하면 굉장히 어렵기도 하고 시간도 많이 걸리거든요. 그런데 일단 그 어려운 학설 문제가 안 나오는 점에서는 
법원직 수험생들이 부담이 좀줄 것이고 작년도 안 나왔고 올해도 안 나왔기 때문에 제 생각은 내년에도 학설 문제는 나오지 않을 것이다. 그래서 법원직 수험생들은 학설은 신경 쓸 필요 없다. 이렇게 제가 좀 단정적으로 말하고 싶어요. 그리고 이제 당연히 바로 판례 중심의 축제죠. 여러분도 아시겠지만 형법은 판례 싸움입니다. 어떤 직렬 시험도 마찬가지예요. 경찰, 검찰 다 판례 중심의 출제가 이루어진 것은 자명한데 법원직 시험은 더더욱 그렇습니다. 법원직 시험은 더더욱 판례 중심의 출제예요. 그래서 이번 우리 2023년 기출문제 분석해 보니까 100개의 지문, 자 여러분이 아시겠지만 25문제고 4개의 지문이니까 이 100개의 지문 중에서 대단합니다. 판례가 아닌 법조문 관련 조문은 3개의 지문이야. 3% 다시 말하면 97%가 판례로 출제가 되더라는 겁니다. 얼마나 압도적입니까? 아마 어떤 전 직렬, 어떤 직렬 시험에서도 이렇게 판례 중심으로 압도적으로 나오는 시험은 법원직 시험이야. 그래서 법원직 시험은 정말 형법은 판례만 공부해도 된다 그래도 뭐 과언이 아닙니다. 그만큼 판례 중심으로 출제됐다. 100개의 지문 중에 97개의 지문이 판례 지문이더라. 앞으로도 판례 중심의 출제는 계속될 것이다. 최소한 95%는 판례가 나올 것이다. 이게 고급 법원직 시험의 앞으로의 출제 경향입니다. 자, 그 다음에 이제 또 하나. 최신 판례 중요성입니다. 그러니까 뭐 당연히 판례 중요성은 말할 것도 없고 판례 중에서도 이 최신 판례 중요성 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 자, 바로 물론 다른 직렬 시험에서도 최신 판례 중요성은 바로 계속 강조되고 있지만 법원직 시험은 더더욱 그래요. 왜? 이번 2023년 고급 법원직 기출 문제를 분석해 봤더니 2021년, 2021년부터의 최신 판례 그러니까 한 2개년 최신 판례죠. 2021년, 2022년 최근 2개년 바로 이 최신 판례가 20개의 지문이나 20개 100개 중에 20개가 20개의 지문이 최신 판례로 구성되기 때문에 최신 판례 모르면 법원직의 바로 형법은 절대 좋은 점수가 나올 수 없어요. 20개의 지문이라니까 100개의 지문 중에 20개의 지문이 2021년 이후에 최신 판례를 소개한 겁니다. 그만큼 최신 판례의 출제 비중이 높고 앞으로도 그래요. 앞으로도 그래서 여러분들이 뭐 기존의 기출 문제만 봐서는 안 됩니다. 항상 시험 직전에 최근 2개 년 정도의 최신 판례는 반드시 정리하고 가셔야 돼. 그래야만 고득점 합니다. 그래서 여러분들이 이제 해설 강의 들어가기 전에 일단 말씀드리고 싶은 거. 첫 번째, 형법은 판례 싸움이다. 법원직 시험은 더더욱 그렇다. 뭐 95% 이상 판례가 나온다. 판례만 잘 잡으면 고득점은 문제 없다. 두 번째, 학설은 안 나오더라. 학설 굳이 할 필요 없다. 여러분들이 혹시 몰라서 이런 뭐 노파심 때문에 준비하는 것도 있겠지만 그건 제가 보기로는 시간 낭비 같아요. 그래서 바로 학설은 여러분이 더해시하고 공부를 하시면 될것 같고요. 두 번째, 최신 판례의 출제 아무리 강조도 지나치지 않다. 최근 2개년 정도의 최신 판례는 반드시 여러분들이 깊이 있게 공부해 둬야 될 것이다. 그리고 이제 법원직의 출제 유형이 바로 이제 작년부터 바뀌었다. 지문이 길게 나오더라. 그런데 겁먹을 필요 없다. 왜? 오히려 우리에게 있는 도움이 되더라. 바로 판결 요지를 그대로 써줘가지고 답을 유도하기 때문에 오히려 답을 얻는 데는 더 우리에게는 더 어떻게 보면 바로 지문 긴 것이 도움이 되더라. 그래서 시험 볼 때만 좀 어렵게 느껴지지만 막상 채점해 보면 의외로 좋은 점수가 나오더라. 이렇게 여러분에게 말씀을 드립니다. 그리고 이제 뭐 예전에도 그랬지만 법원직 시험은요. 우리 총론, 총론과 강론의 출제 비중이 항상 그랬어요. 강론이 더 출제 비중이 높습니다. 이번에도 한 35%, 65% 이렇게 총론 35% 강론 65%로 출제가 됐습니다. 그래서 이제 이게 우리 법원직 시험만의 특징입니다. 검찰직 같은 경우는 또 반대예요. 검찰직은 총론이 65% 정도 강론 35% 정도 나오고 경찰직은 5대5 정도 이렇게 나오는데 각각의 바로 이 주관하는 부서에 따라서 이렇게 법원직이냐 검찰직이냐 경찰직에 따라서 총론, 강론의 출제 비중이 약간씩 차이가 있더라고요. 그렇다고 해서 우리가 뭐 총론이 35% 나온다고 해서 총론은 적당히, 
강도는 집중적으로 그건 아니죠 이렇게 말씀을 드립니다 자 지금부터 이제 본격적으로 본격적으로 해설 강의를 하겠는데 자 여러분들이 아마 다뭐 문제지를 가지고 계실 겁니다 문제지를 가지고 계실 것이라고 믿고 바로 이제 여러분들에게 강의를 하겠고 또 우리 법원직 해설 강의는 굉장히 편합니다 왜? 아까도 말했지만 문제의 지문이 판결 요지라니까 그러니까 만약 지문이 작게 나오면 그에 대한 바로 판결 요지를 소개시켜줘야 되는데 이미 문제지에 그 판결 요지가 소개되어 있기 때문에 강의를 하는 데는 우리 입장에서는 굉장히 편해요 그래서 이제 이번 여러분들이 보시면 자 1번부터 봅니다 1번 다음 설명 중 옳지 않는 거자 위증죄에 관한 바로 판례들이 구성되어 있네요 그러니까 1번은 위증죄에 관한 지금 출제가 되고 있는데 여러분들이 옳지 않은 것이니까 이제 틀린 걸 고르면 되겠죠 자 여러분이 1번 다 기출로서 중요하고요 다 여러분이 잘 아시고 계세요 2번도 마찬가지고 3번도 마찬가지입니다 그런데 봐봐봐 이 3번 같은 경우가 바로 이거예요 제 생각은 이렇게 출제를 할게 아니라 원래 이제 여러분이 경찰직이나 검찰직은요 3번을 이렇게 길게 안 냅니다 그냥 셋째 줄 끝에 보시면 자기의 형사사건에 관하여 타인을 교사하여 위증죄를 범하게 한 경우에는 교사범의 죄책을 진다 지지 않는다 이렇게만 나와요 그러니까 한줄 내지 두 줄이야 보통 그렇게 나옵니다 그리고 이제 해설이 바로 3번이죠 해설이 그런데 우리 지금 법원직 시험은 바로 바로 타인을 교사해 가지고 자기 형사 사건에 대해서 위증을 하게 되면 위증죄 교사범이 되는데 그 이유를 자세히 설명해 주고 있습니다 그러니까 여러분이 마치는데 오히려 도움이 된다는 겁니다 알겠죠? 그러니까 한마디로 비록 자기 형사 사건에 관해서 타인을 교사해 위증죄를 범하게 하더라도 그 타인은 위증죄로 처벌된 거 아닙니까? 그래서 이건 방어권의 남용이고 새로운 범죄인의 창조이기 때문에 위증죄 교사범이 되는 거뭐 여러분이 바로 이건 기출로도 여러 번 났기 때문에 어려움이 없었을 것 같아요 답은 4번입니다 자 4번 민사소송의 당사자는 증인 적격이 없죠 원고 피고는 증인 적격이 없기 때문에 증인이 아니야 증인이 아니기 때문에 바로 일단 위증죄의 주체가 될 수가 없죠 왜? 위증죄의 주체는 증인이어야 되니까 따라서 소송 당사자는 위증죄 주체가 안 되는데 이제 문제는 민사소송에서의 당사자인 법인 그러니까 법인이 당사자야 원고 또는 피고가 되는데 법인이 원고 또는 피고가 됩니다 그런데 그때의 대표자 그 법인의 대표자 뭐 대표이사 같은 사람들이 증인으로 선서하고 증언을 하는 것도 위증죄의 주체가 될 수가 있느냐 안 됩니다 다시 말하면 바로 이 위증죄의 주체는 증인인데 문제는 법인의 대표자 여러분이 아시겠지만 바로 법인이 당사자인 경우에 그 소송 수행을 대표자가 해야 될거 아닙니까 그러니까 대표자 법인의 대표자는 어차피 법인이야 법인 그렇기 때문에 한마디로 당사자이기 때문에 증인으로 선사하고 증언하더라도 위증죄의 주체가 될수 없습니다 다, 설사 허위진술 하더라도 위증죄가 안 된다는 것이죠 그래서 1번에 4번이고 1번에 4번도 뭐 여러분들이 기출로도 여러 번 나왔기 때문에 득점하는 데는 어려움이 없었을 것 같아요 자 2번 부동산 명의신탁 자, 여러분들이 뭐 최근에 사순환에서 제가 이제 바로 동영 모의고사에서도 눈이 강조했지만 명의신탁은 우리가 나올 걸로 알고 있었어요 왜? 최근에 2021년에 아주 중요한 판례의 변경이 있었죠 한마디로 부동산 실명법 위반의 양자간 명의신탁에 있어서 바로 이 수탁자의 처분 행위가 종전에는 횡령죄였는데 바로 이제 최근의 입장을 바꿔가지고 횡령죄 성립을 부정했습니다 다시 말하면 바로 이제는 이 양자간 명의신탁에 있어서 이 수탁자도 신탁자의 재물을 보관한 자가 아닙니다 그래서 이제 여러분에게 눈의 강조를 했기 때문에 득점하는 데는 어려움이 없을 것 같아 그래서 이제 옳지 않는 것 나와 있기 때문에 1번 아까 말한 것처럼 바로 최근에 변경된 2021년 정의체 판결의 판결 요지를 그대로 소개하고 있어요 그래서 1번에 보면 끝에 부동산 실명법 위반의 경우에 있어서 이 바로 신탁자와 수탁자의 경우는 여러분들 아시겠지만 부동산 신명법 위반의 명시다 약정도 무효고 물건 변동도 무효가 되기 때문에 바로 이때 수탁자는 
신탁자에 대한 타인의 재물을 보관한 자가 아니다. 다시 말하면 범죄를 구성하는 여러분 부동산 명의사도 범죄입니다. 그런데 이 범죄를 구성하는 불법적 관계에 지나지 않을 뿐 이를 바로 형법상 보호할 가치가 있는 바로 신임에 의한 위탁관계를 인정할 수가 없죠. 그래서 1번 5 그리고 2번 중간생략등기업 명의탁도 당연히 바로 수탁자는 신탁자에 대한 타인의 재물을 보관한 자가 아닙니다. 똑같아요. 바로 위탁신인가 인정할 수 없기 때문에 바로 행령적 주체가 될수 없어요. 그래서 1번 양자간 명의신탁 바로 2번 중간생략 명의신탁 이 경우에 부동산 명의수탁자의 처분행위는 행령죄가 안 된다. 왜? 신탁자에 대한 보관자가 아니기 때문에 뭐 여러분이 잘 아실 것이고 3번이 답이 됩니다. 자 조심할 거. 3번이 이제 뭐가 문제냐면 은 부동산 명의신탁이 부동산 신명법 시행 전에 이루어졌어. 그러니까 부동산 신명법이 시행되기 전에 명의사 약정이 이루어졌습니다. 그런데 동법이 정한 유효 기간 내에 실명 등기를 하지 않았다. 이건 뭐냐면 부동산 실명법이 이제 제정할 때몇 년대에 실명으로 바로 부동산 실명으로 이제 유도를 했죠. 실명으로 등기를 해라. 유예 기간을 줬습니다. 그런데 그 유예 기간 내에 실명 등기를 하지 않음으로써 명의자 약정 및 이에 따라 행해진 등기가 바로 등기에 의한 물건 변동이 무효가 됐어. 자, 무효가 된 후에 처분의 해결. 그러니까 바로 실명법 재정 이전에 명의자 약정이 있었고 그리고 신명법에서 이제 유의견을 줘가지고 그 기간 내에 실명 등기를 하라고 했는데 안 했어. 그리고 그 다음에 이 수탁자가 처분 행위를 했어. 그럼 이런 경우도 횡령죄가 되느냐? 됩니다. 다시 말하면 이런 경우도 바로 물건 변동이 무효로 된 후에 처분 행위가 이루어졌다면 명수탁자가 신탁자에 대한 관계에서 바로 타인의 재물을 보관한 자의 지위에 있다고 봐야 된다. 그런데 이제 중요한 것은, 중요한 것은 이게 2021년 전에는 맞는 말이야. 그러니까 2021년 전에는 이렇게 봤어. 그러니까 비록 바로 시면법 제정 이전에 명의자 약정이 있더라도 수탁제 처분행위는 횡령죄를 구성하는데 지장이 없었습니다. 그런데 최근에 판례가 바뀌었죠. 2021년, 아까 말한 우리 1번, 2번에 1번이 있었죠. 바로 양자가 명의탁에서 바로 수탁자는 타인의 재물을 보관한 자가 아니었지 않습니까? 마찬가지라는 거야. 3번도 마찬가지다. 설사 부동산 실명법 이전에 약정이 이루어졌고 유예 기간 내에 실명 등기 하지 않아가지고 법률상 물건 변동이 무효가 된 이후에 처분 행위를 했더라도 1번처럼 똑같이 바로 이두 당사자, 신탁자와 수탁자 사이에 있어서는 형법상 보호할 가치가 있는 신임에 의한 위탁관계를 할수 없기 때문에 이제는 타인의 재물을 보관한 자가 아닙니다. 따라서 처분행이 아니라도 횡령죄가 성립하지 않는다는 거. 그래서 여러분이 1번과 3번을 연결시켜 갖고 보면 되겠어요. 알겠죠? 그러니까 이제 바로 이 3번이, 이 3번이 1번과 바로 같은 맥락이에요. 그러니까 1번의 경우가 이제 바로 최근에 변경된 판례 입장인데 바로 방금처럼 3번처럼 3번은 바로 설사 그 명의자 약정이 바로 실명법 제정 이전에 이루어져서 그리고 이제 유예기간 내에 실명 등기를 하지 않음으로써 그 물건 변동이 무효가 된 경우라도 마찬가지로 행령죄 주체가 될 수는 없다. 다시 말하면 행령죄가 안 된다는 것이죠. 그래서 3번이 틀렸습니다. 그러니까 결론적으로 말하면 이때 수탁자는 신탁자에 대한 관계에서 이제는 타인의 재물을 보관한 자지 있다고 볼수 없다. 이렇게 나야겠죠 그래서 3번 틀렸고 4번이 바로 이른바 상호 명의 신탁 사건이에요. 그래서 일단 이건 행령죄가 되는 것인데 이 상호 명의 신탁 사건은 바로 법원 직시험만 나왔어요. 법원 행시에서도 나왔고 법원 행시도 나왔고 우리 법원직, 구급 법원직도 나왔어요. 그러니까 타직렬 검찰이나 경찰 시험은 나온 적이 없고 유일하게 법원직 시험만 계속 출제가 됐는데 이번에 또 나왔습니다. 그래서 상호 명의시탁 사건은 횡령죄입니다. 바로 타인의 재물을 보관한 자가 되고 그 이유가 4번에 잘 소화 있네요. 그러니까 상호 간의 상호 명의시탁 관계만이 존속하는 것이므로 각 공유자는 나머지 각 필지에 전사된 자신 명의의 공유 지분에 대해서 다른 공유자에 대한 관계에서는 공유 지분을 보관한 자, 타인의 재물을 
보관한 자가 되기 때문에 횡령죄가 됩니다. 그래서 판례 이름 상호 명신탁 횡령 사건. 여러분이 횡령죄가 되기 때문에 판례 이름 붙일 때 횡령을 꼭 넣으십시오. 그러니까 상호 명신탁 사건 하지 마. 상호 명신탁 사건이라고 해놓으면 시험에 나왔을 때 횡령죄가 되는지 안 되는지. 즉 어차피 상호 명신탁 사건이 나오면 횡령죄 여부를 물어보는데 여러분이 판례 이름을 상호 명신탁 사건 이렇게만 해놓으면 횡령죄인지 안지를 몰라버린다니까. 여러분이 시험에 나왔더라도 어? 나왔다. 옛날에 봤는데 횡령죄 아니야. 헷갈려버립니다. 그래서 여러분이 이제 강론상의 이 판례들은 가급적 범죄들을 판례 이름으로 넣어서 바로 이른바 판례 이름으로 여러분이 알고 계시면 돼. 그래서 우리가 이제 절도죄에서 뭐 감절도 사건 이런 식으로 초기금 절도 사건 이런 식으로 알아둬야만 바로 절도죄 당 여부를 알수 있듯이 여기도 상호 명신탁 횡령 사건 알겠죠? 상호 명신탁 횡령 사건 바로 그래서 횡령죄가 성립한다 이렇게 보시면 되겠네요. 다음 3번 갑니다. 옳은 것이 나왔네요. 옳은 것이 나왔으니까 이제 강의 있으면 틀린 것들에 대한 소개가 있어야겠네요. 1번 자 여러분이 잘 아는 이른바 제비 사건입니다. 신족상돌에서는 굉장히 출제가 여러 번 이루어졌고 여러분들이 민법을 공부해도 잘 알겠지만 바로 이 사기의 수단으로 혼인을 한 것입니다. 바로 사기의 수단으로 이루어진 혼인 행위는 혼인은 우리 민법상 두 당사자 간에 참다운 부부관계를 설정하려는 효과 의사가 없기 때문에 무효입니다. 비록 혼인 신고가 됐더라도 그 혼인이 무효이기 때문에 친족관계가 형성될 수 없어요. 그러니까 친족이 아니야. 그래서 결론적으로 이런 경우는 혼인이 무효이기 때문에 피해자에 대한 사기죄에 대해서 친족상도례가 적용된다 안 된다 안 됩니다. 그래서 제비 사건은 A급 판례라고 누누이 말씀드렸고 뭐 그대로 나왔네요. 1번 X. 자, 2번 길게 나왔어. 길게. 그런데 한마디로 말하면 자, 이 경우죠. 친족상도례 적용 범위에 있어서 인적 적용 범위. 기억나시죠? 바로 절도죄에 있어서 사기죄에 있어서 횡령죄에 있어서 세계 판례가 있었죠. 절도죄의 경우는 점유자 바로 소유자 관계설. 그러니까 바로 절취한 물건의 점유자와 소유자가 다른 경우는 둘다 점유자 및 소유자 모두와 친족관계가 있어야만 친족상들이 적용됩니다. 기억나시죠? 따라서 아버지가 차고 있는 손목시를 절취했는데 알고 봤더니 아버지 것이 아니라 아버지 친구 것을 아버지가 빌려서 차고 있었다. 아버지가 친구의 손목시를 빌려서 차고 있는데 이걸 절취한 경우는 점유자는 아버지지만 소유자는 아빠 친구니까 아빠 친구 소유자하고는 친족관계가 없기 때문에 이 경우는 친족상두례가 적용되지 않았죠. 바로 너무나도 뭐 여러분이 많이 봤던 판례 바로 소유자 점유자 모두와 친족관계가 있어야 된다. 그래서 2번의 경우는 5가 되겠네요. 자 3번 3번의 경우는 자 친족상두례가 적용되는 범죄 기억나시죠? 형법상 재산범죄뿐만 아니라 특별법상 재산범죄, 대표적으로 특경법상 사기죄, 횡령죄도 마찬가지로 재산범죄 성질은 유지되기 때문에 친족상도례가 적용됩니다. 그래서 3번의 경우는 특경법상, 특경법상 바로 사기죄는 친족상도례의 규정이 적용되니까 3번 틀렸죠. 4번, 자, 바로 망나니 손자 사건 기억나시죠? 자, 이 판례도 A급이었습니다. 검사가 성립하는데 이때 검사의 피해자는 예금주가 아니었습니다. 예금주가 아니라 금융기관 농협이었죠. 농협. 따라서 농협과 손자 사이는 친족관계가 없으니까 이 경우는 친족상들에가 적용되지 않았죠. 그래서 4번도 틀렸네요. 3번을 틀리면 안 됩니다. 왜? 3번은 1, 2, 3, 4가 다 A급 판례들이에요. 기출문제 보면 뭐 여러 번 나와 있는. 그러니까 3번은 여러분들이 뭐 문제집 한 번만 봐도 맞출 수 있어야 돼. 그래서 3번은 2번이 옳은 문장이다. 4번 갑니다. 모욕죄. 자, 요즘 모욕죄에 대한 판례들이 많고요. 최신 판례들이 굉장히 많아요. 모욕죄에 대한 바로 판례들이 많다 보니까 여기 이제 지금 또 최신 판례를 지금 소개를 하고 있네요. 그래서 옳지 않는 것이 나와 있죠? 옳지 않는 거 해가지고 이제 바로 2번을 봅시다. 2번. 1번은 옳은 문장입니다. 옳은 문장. 1번 보시면 설령 그 표현이 다소 무리한 방법으로 표시되었더라도 그것이 바로 상대방의 인격적 가치에 대한 사회적 평가를 제할 만한 것이 아니라면 
모욕죄의 모욕이 아닙니다. 그렇죠? 그러니까 모욕적 언사가 아니기 때문에 모욕죄의 구속요건의 당성도 없어서 무죄가 됩니다. 대표적 판례가 뭡니까? 아이 씨발 사건이라든지 바로 나이 먹은 게 자랑이냐 사건 등등 있었죠. 그런 판례가 많아요. 아예 모욕적 언사가 아니다. 다시 말하면 구속 요구의 당성도 없다. 왜? 다소 무리하고 저속한 표현이지만 바로 피해자의 사회적 평가를 지하시킬 만한 표현은 아니더라. 그런 모욕적 언사는 아니더라. 그래서 여러분들이 잘 아셨을 것이고 자 2번이 최신 판례입니다. 일명 개 얼굴 합성 사건이죠. 개 얼굴 합성 사건. 사진에다가 얼굴에다가 그러니까 사진 있는데 그 얼굴에다가 개 그림을 합성해 놓는 거. 자 그게 과연 모욕죄가 될수 있겠는가가 문제가 되는데 자 2번 언어적 수단이 아닌 비언어적 시각적 수단만을 사용하여 표현을 한 경우 그것이 사람의 사회적 평가를 제하시킬 만한 추상적 판단이나 경멸적 감정을 전달하는 것이라더라도 모욕죄가 성립할 수 없다. 일단 느낌상 여러분이 이 판례를 처음 받더라도 느낌상 감정상 여러분이 이 문장은 틀리게끔 느껴져요. 그렇죠? 자, 그러면 왜 이게 틀렸느냐? 자, 여러분들이 아시겠지만 모욕죄가 꼭 언어적 수단에 의해서 모욕을 해야 되는 건 아닙니다. 그러니까 한마디로 모욕의 수단과 방법에는 제한이 없습니다. 물론 이제 우리가 주로 언어적 수단에 의해서 어느 수단에서 많이 이루어졌죠. 그렇지만 요즘은 언어적 수단이 아닌 비언어적 시각적 수단을 이용해 가지고 모욕한 경우도 많이 늘어나고 있습니다. 그래서 우리 판례에 의하면 언어적 수단이 아닌 비언어적 또는 바로 시각적 수단만을 사용하여 표현하더라도 그것이 사람의 사회적 평가를 제화시킬 만한 추상적 판단이나 경멸적 감정을 전달하는 경우라면 모욕죄가 성립한다는 것이 판례의 입장입니다. 그래서 이게 2023년 그러니까 올해 2월 바로 22월 2일 올해 2월 달 판례야. 그러니까 지금 우리 지금 시험이 바로 6월 달에 봤는데 6월 24일 날 봤는데 보니까 보니까 2월 2일 최신 판례를 소개하고 있네요. 그러니까 4개월 정도 전에 4개월밖에 안된 판례를 바로 우리 법원직 시험에 최신 판례를 소개했어요. 그래서 이만큼 최신 판례의 비중이 중요하다. 그래서 2번 개 얼굴 합성 사건 언어적 수단뿐만 아니라 비언어적 시각적 수단만을 사용하여 표현을 했더라도 그것이 사회적 평가를 제하시킬 만한 추상적 판단이나 경멸적 감정을 표현하는 행위로 본다면 모욕죄가 될 수가 있다는 거. 그래서 2번 틀렸습니다. 그리고 3번의 경우는 좀 보충 설명할 것이 둘째 줄을 보시면 명예 감정 언더라인 셋, 넷째 줄 외부적 명예 언더라인 자 우리 판례는요 명예훼손죄와 모욕죄를 공통적으로 보호법익을 외부적 명예로 봐요 그러니까 다시 말하면 모욕죄도 명예훼손죄와 마찬가지로 보호법익은 똑같이 봅니다 사람의 인격적 가치에 대한 사적 평가인 바로 외부적 명예를 바로 보호법익을 하는 것이고 모욕죄는 명예와 달리 명예 감정을 보호법익이 아닙니다 물론 소수들이 명예 감정을 보호하는 견해도 있어요. 그러나 그건 소설이고 우리 통설 판례는 모욕죄도 명수 마찬가지로 외부적 명예가 보호법이니까 우리 3번처럼 명예 감정을 심의할 만한 표현인지를 기준으로 판단할 것이 아니라는 겁니다. 모욕죄 모욕에 해당하는지 여부는 명예 바로 명예 감정을 심의할 만한 표현인지를 기준으로 판단할 것이 아니라 아까 우리가 이른바 4번에 1번에서 봤던 것처럼 바로 이른바 그 사람의 인격적 가치에 대한 사회적 평가 이게 바로 외부적 명예 아닙니까? 바로 외부적 명예를 심의할 만한 표현인지를 바로 바로 검토를 해야 된다는 것이죠. 그러니까 명예 감정이 아니라 상대방의 외부적 명예를 심의할 만한 표현인지를 기준으로 엄격하게 판단한다는 거. 그래서 아까 말한 것처럼 아이 씨발 사건에서 봤던 것처럼 어떠한 표현이 아까 말한 것처럼 뭐 이른바 무리하고 또 저속한 표현으로서 상대방이 그걸 듣게 되면 기분이 나쁠지라도 그러나 거기에 의해서 기분이 나쁜 표현이라고 해가지고 바로 즉 명예감정을 침해할 만한다고 해서 바로 모욕적이 되는 것이 아니라 그것이 그 피해자의 바로 인격적 가치에 대한 
사회적 평가를 저하시킬 만한 것이야만 모욕죄가 되는 거예요. 그래서 3번의 경우는 5가 되겠죠. 4번도 바로 바로 여러분들이 모욕죄에서나 모욕죄나 냉소죄는 다 공연성을 구속요건 요소로 합니다. 그런데 공연성이란 말이 불특정 또는 다수인이 인식할 수 있는 상태가 되기 때문에 그 반대, 불특정 또는 다수인의 반대가 특정한 소수인이죠. 그래서 특정 소수에게 모욕에 대한 표현을 했다면 공연성이 부정되는 유력한 사정이 되겠죠. 그러니까 대개는 특정한 소수에게 모욕죄 표현을 하게 되면 바로 원칙적으로 뭐가 되겠습니까? 한마디로 이 경우는 공연성이 부정된다고 볼 것이라는 것이죠. 원칙적으로는 그러니까 공연성이 부정되는 유력한 사정이 될수 있기 때문에 바로 문제는 이제 전파 가능성이 있다. 전파 가능성이 있다면 특정 소수에게 표현했더라도 전파 가능성이 있다면 모욕죄가 공연성이 인정되니까 이때 전파 가능성의 유무에 대해서는 검사가 엄격한 증명을 해야 된다는 것이죠. 그래서 4번은 5가 되겠습니다. 5번 갑니다. 자, 5번은 옳지 않는 거 나와 있는데, 자, 5번을 제가 이제 보면서 우리 그 제자 중에, 수강생 중에 96점, 형법 96점을 맞았답니다. 이번 시험에. 한 문제 틀렸대. 그래서 그 틀린 한 문제가 뭐냐? 그랬더니 5번이라는 겁니다. 깜짝 놀랐어. 5번을 왜 틀렸을까? 왜? 5번의 1, 2, 3, 4가 다 바로 전부 다 기초적인 기출 문제들입니다. 그래서 5번을 왜 틀을 수가 생각하는데 이게 실력이 있더라도요. 이상하니 시험장 가면 잘할 평소는 잘 알고 있는 것들이 시험장 가면 막 이렇게 긴가민가 헷갈린 경우들이 있어요. 그래서 이제 만점 맞는 게 그만큼 어렵거든요. 그런데 1번 보시면 기본학 때늘 말씀드렸지만 장부인적을 모르고 보관했다가 나중에 알게 됐습니다. 그런데 이제 두 가지 경우 문제는 알게 됐는데 바로 작물을 쉽게 반환이 가능해. 그런데도 계속 보관하게 되면 그때부터 작물 보관죄가 됩니다. 그러나 비록 바로 장비들을 알게 됐더라도 점유할 권한이 있는 경우 대표적으로 채권담보죄로 지금 보관하고 있는 경우 이런 경우들은 점유할 권한이 있으니까 계속 보관하더라도 작물 보관죄가 된다 안 된다 안 된다고 누누이 말씀드렸죠. 그래서 여기 보시면 바로 둘째 줄에 이 경우에도 점유할 권한이 있는 때는 계속 보관하더라도 작물 보관체가 안 됩니다. 그 사례가 채권의 담보로 수표들을 교부받았다가 바로 작물을 알게 되었더라도 계속 보관하더라도 작물 보관체는 성립하지 않는다. 그래서 1번은 맞는 말이죠. 2번은 작물 알선죄에서의 알선. 자, 바로 기수식이 작물 알선죄는요. 알선 행위만 있으면 기수가 됩니다. 그렇지? 알선에 의한 계약 성립이나 알선에 의해서 그 작물에 대한 점유 이전을 요하지 않아요. 그래서 2번도 기억나시죠? 여기서 키워드는 셋째 줄, 중개하거나 편의를 도모했습니다. 그 순간 기소가 됐습니다. 바로 중개하거나 편의를 도모하면 기소가 됐기 때문에 실제로 계약이 성립되지 않았거나 점유가 현실 이전되지 않더라도 작물 알선죄는 성립합니다. 그래서 2번은 옳은 문장이고 3번은 대표적인 불가벌적 사후행위 더 이상 언급할 필요도 없겠죠. 다시 말하면 바로 작물을 보관하고 있다가 나중에 임의로 처분하더라도 작물 보관죄만 될 뿐이지 임의 처분 행위는 불가벌적 사후 행위로서 별적 즉 행령죄를 구성하지 않습니다. 그리고 4번이 답이 되겠죠. 기억나시죠? 바로 절취한 현금이나 자기가 수표를 자기 계좌로 입금했다가 나중에 인출하게 되면 그 인출된 현금의 작물성의 상실 여부 상실한다 안 한다 안 합니다. 시험에도 잘 나왔습니다. 상물성의 상물성은 상실되지 않고 작물은 작물성 계속 유지돼. 왜? 비록 물리적 동일성은 상실했지만 바로 금액에 의해서 표시되는 가치적 동일성은 유지되기 때문이죠. 그래서 현금도 마찬가지고 자기압수도 마찬가지야. 지금 이 4번은 자기압수표를 물어봤는데 여러분이 절취한 자기압수표를 은행에 예금했다가 며칠 후에 현금으로 인출하면 그 현금은 여전히 작물입니다. 그래서 4, 바로 4번이 틀렸네요. 다음 자 5번 갑니다. 5번은 여러분들이 이제 뇌물죄에 관한 판례들이 나오고 있죠. 1번 바로 뇌물수수죄 기억나시죠? 수수할 당시에 공무원이야 됩니다. 
수술할 당시에 공무원이 되기 때문에 바로 만약에 바로 이 퇴직한 다음에 수술하면 이건 절대로 내부수제가 될수 없어요. 이게 바로 1번이 되겠고요. 다음에 2번 130조 여러분이 제3자 뇌물 수제 이게 바로 뭐냐면 은 기본할 때 말씀드렸지만 우리 법조문 타이틀에 의하면 130조의 제3자 뇌물 제공죄입니다. 그런데 이상하니 우리 판례들은 우리 판례들은요. 제3자 뇌물 제공죄 공여죄를 제3자 뇌물 수수죄라고 명명을 해요. 그러니까 판례에 의하면 제3자 뇌물 수수죄가 우리가 알고 있는 130조의 제3자 뇌물 제공죄입니다. 그런데 이때 제3자 뇌물 제공죄는 부정한 청탁을 구속요건으로 하죠. 기억나시죠? 부정한 청탁을 구속요건 범죄가 두 개가 있습니다. 재산범죄로 배임수재죄 그리고 뇌물죄로서 제3자 뇌물 제공죄가 부정한 청탁을 구속요건으로 하는데 이때 부정한 청탁은 당연히 명시적 의사표시뿐만 아니라 묵시적 의사표시로도 가능합니다. 그리고 그때 청탁의 대상인 직무행위의 내용은 구체적일 필요도 없습니다. 그래서 2번은 5가 되겠네요. 3번은 뭐 당연히 오른 문장, 사회통념상 바로 이른바 공무원이 받은 것과 동일시할 수 있기 때문에 이 경우는 제3자 뇌물 숫제가 아니라 제 바로 뇌물 숫제가 성립한다는 거. 4번이 답이 됩니다. 4번. 자, 제3자 뇌물 숫제에서 제3자란 조심할 거. 제3자 뇌물 숫제, 아까 말한 제3자 뇌물 제공제 130조를 말합니다. 이때 제3자는 행위자와 공동정범. 공범이 아니라 행위자와 공동정범 외의자를 말합니다. 그러니까 행위자와 공동정범 외의자가 제3자야. 그러니까 바로 뇌물을 수수하기로 공모를 한 공동정범은 제3자가 안 돼. 그리고 우리가 이제 늘 강의했던 것 중에 바로 최순실 씨가 죠 그러니까 최순 씨가 제3자가 아닙니다. 최순 씨가 박전 대통령하고 공모하고 뇌물을 수수하면 바로 이 공동정범, 기능적 행위지배를 통한 바로 공동이 증되기 때문에 이때는 바로 뇌물 수재가 되는 것이지 바로 제3자 뇌물 제공죄가 안 됐죠. 한마디로 이때 최순실 씨는 제3자가 아니라니까. 왜? 바로 공무원과 행위자, 공무원과 공동정범 관계 있기 때문에. 그래서 여기 보시면 제3자란 행위자와 공범 관계 있지 않는 사람 말하는데 X, 공범이 아니라 공동정범, 공동정범 관계 있지 않는 사람을 말합니다. 따라서 공무원 또는 중재인이 부정한 청탁을 받고 제3자에게 뇌물을 제공하게 하고 제3자가 그러한 공무원 또는 중재인의 범죄를 알면서 방조했다면 자 방조범은 공동조범이 아니니까 방조범은 제3자에 해당합니다. 그러니까 이때 바로 이 제3자는 비록 우리 형법에 별도의 처분 규정이 없다 하더라도 제3자에게 제3자 뇌물 수수 방조죄가 성립할 수가 있죠. 그래서 4번은 틀렸습니다. 그러니까 다시 한번 말씀드리면 바로 이 제3자에는 방조범, 교사범은 제3자에 포함된다니까 그러니까 제3자가 그러한 공무원 또는 중재인의 범죄 행위를 알면서 방조를 했다면 별도의 처벌 규정이 없더라도 제3자에게는 바로 제3자 뇌물 수수 방조죄가 성립해 형법 총칙상 공범 규정이 적용되기 때문이죠. 그래서 4번은 틀렸습니다. 자, 다음에 7번으로 갑니다. 옳은 것이 나왔네요. 옳은 거. 옳은 것이 나왔기 때문에 이제 바로 틀린 것들에 대한 설명이 필요하겠죠. 1번이 여러분이 잘 아시는 잡기 사건입니다. 잡기 사건 기억나시죠? 목사가 신도들과 합세해 가지고 바로 잡기를 물리친다고 바로 이 한자 피해자들을 바로 마구 때려 가지고 사망했을 때 우리 판례는 폭행 치사죄를 인정했습니다. 그런데 이제 피고인 목사나 신도들이 뭐라 가냐면은 바로 이른바 치료 안수기도 명목의 방법으로 폭행한 것이고 또 이에 대해서 피해자 측에 승낙이 있었다. 그래서 이것은 바로 정당행위다. 뭐 이렇게 나오는데 X 우리 판례는 바로 이런 잡기 사건의 경우는 사회상규에 이배되는 행위가 될 것이고 또 피해자의 승낙이 있더라도 이건 유리적 도덕적으로 사회상규에 반하기 때문에 이른바 
해제 승낙에 대한 위법성 조각도 인정할 수 없다. 그래서 1번 잡기 사건은 폭행치사죄를 인정했고 또 하나 논점 여기는 안 나와 있지만 나중에 합세한 신도들도 공동정범을 인정했어요. 그래서 이 잡기 사건 판례가 논점이 두 가지입니다. 목사 폭행치사죄가 된다. 정당 행위도 아니고 폐제 승낙에 대한 위법성 조각도 인정할 수 없다. 그리고 나중에 합세한 바로 신도들도 공모관계를 인정해가지고 폭행치사죄의 공동정범을 인정한 판례입니다. 다음 2번 판례도 A급 판례죠. 한마디로 증의세 포탈에 대한 취지를 요구하면서 이에 응하지 않으면 취지한 대로 보도하겠다고 말한 경우 이때 이 협박이 비록 이 말이 해약에 고재당하더라도 이건 신문기자의 일상적 신문기자의 일상적 업무범위에 속하겠어 속해서 사회상규에 바로 반하지 않습니다. 정당 행위로서 입법성이 조각됩니다. 그래서 2번 틀렸고요. 3번이 그 유명한 바로 하드 디스크 검색 사건 기억나시죠? 이건 사회상규에 위반되지 않는 정당 행위입니다. 그래서 답이네요. 그러니까 7번이 여러분이 3번이 가장 대표적인 판례거든. 하드 디스크 검색 사건, 삼보 일백리 사건, 정당 행위 가장 정당 행위 사회상규 위반되지 않는 행위로 대표적인 판례인데 그게 답이네요. 보니까 옳은 거 물어봤습니다. 그래서 설사 여러분들이 1번을 조금 처음 봤는데 4번을 좀 처음 봤는데 하더라도 옳은 거 고라겠으니까 3번이 너무나도 대표적인 여러분이 기출문제집에서 여러 번 봤던 그 유명한 하드 디스크 검색 사건이니까 당연히 3번을 답으로 하셔야겠죠. 그리고 이제 4번 일명 낙선운동 사건이죠. 우리 판례는 정당 행위도 아니고 바로 또 긴급 피난도 아니라는 것이 우리 팔 입장이니까 4번도 틀렸네요. 그래서 7번은 3번이 답이 되겠네요. 다음 넘어갑니다. 8번입니다. 8번 다음 설명 중 옳지 않는 거. 자, 이른바 8번은 이른바 협박죄와 공갈죄를 지금 출제하고 있는데 자, 1번 협박죄는 폭행죄와 달리 미수범 처명이 있습니다. 이때 협박죄 미수에 해당하는 경우 세 가지 경우가 있습니다. 자, 바로 첫 번째 협박죄의 보호법익은 사람의 의사결정의 자유다. 보호 정도는 조심할 거. 침해범이 아니라 이연범입니다. 이거 조심해야 돼. 협박죄는 이연범입니다. 그래서 맞네요. 그리고 이제 미수범 처리 정세 가지. 첫째, 해약을 고지를 했습니다. 그런데 바로 상대방에게 도달되지 않는 경우 또는 도달은 했지만 지각하지 못한 경우 또는 지각은 했지만 바로 고지된 해약의 의미를 인식하지 못한 경우 이세 가지만 미수입니다. 그래서 1번은 미수가 되는 판결 요지를 그대로 판박이로 소개하고 있네요. 오, 다음 2번 여기가 틀렸어요. 그리고 8번도 공부하신 분들은 8번을 틀면 안 돼요. 그렇게 눈이 강조했잖아. 협박지는 이연범이야. 따라서 일단 해약을 고지했고 상대방이 그 의미를 인식한 이상 현실적으로 공포심을 일으켰느냐는 중요하지 않습니다. 현실로 공포심을 느꼈느냐 느끼지 않았느냐 그것 불문하고 협박죄는 기수가 돼. 그래서 2번 협박죄는 일반적으로 사람으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도의 해악의 고지가 상대방에게 도달하여 상대방이 그 미를 인식하고 자 조심할 거 인식은 해야 됩니다. 인식 못 해버리면 미수야. 인식은 하고 대신 바로 인식하기만 하면 기수가 되는 것이고 현실적으로 공포심을 일으켰을 때 기수다. 아니야. 공포심 일으켰느냐는 중요하지 않습니다. 현실적으로 공포심을 일으켰느냐를 불문하고 일단 그 의미를 인식한 이상 협박죄는 기수가 돼. 그래서 2번 틀렸죠. 3번 정복과 형사사건 바로 2번과 연결돼가지고 바로 일단 협박죄 기수가 되고 또 정당행위라고도 볼 수가 없죠. 그래서 3번은 5가 되겠네요. 그리고 4번 공갈죄. 여러분이 아시지만 사기죄나 공갈죄 우리가 편집죄라고 하죠. 편집죄는 바로 피기망자, 피공갈죄의 처분행위가 있어야 되는데 이때 처분행위는 사기죄도 마찬가지고 공갈죄도 마찬가지고 이때 처분행위는 부작위한 처분행위도 바로 포함됩니다. 사기죄의 처분행위로 해서 부작위한 처분행위 대표적인 판례가 인세 사기사건 부작위한 처분행위로 사기죄가 인정되는 것이고 바로 이제 4번의 경우에 부작위한 처분 행위가 있어야 되는데 그때 부작위한 처분 자 마지막 줄 피공갈자가 외포심을 일으켜 묵인하고 있는 동안에 
공갈자가 직접 재산상 이익을 탈취한 경우도 부작위한 처분 행위로서 공갈죄가 됩니다. 기억나시죠? 그래서 답은 2번이 틀렸고 나머지는 다 옳은 문장입니다. 답 넘어갑니다. 자, 9번 봅니다. 명예손죄에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 거. 자, 1번 최신 판례입니다. 판례 이름 억울하다 사건입니다. 억울하다 사건인데 키워드는 뭐냐? 자, 셋째 줄 대답하는 과정에서 책임을 추궁당하자 이에 대답하는 과정에서 바로 타인에 대한 바로 어떤 명예손 사실을 적시했더라도 이건 명예손의 고의가 없습니다. 그래서 그런 판례 많죠. 그러니까 대답하는 과정에서 비록 타인의 명예손 사실을 적시했더라도 이건 명예손의 범위 고의가 없기 때문에 명수가 안 돼요. 그게 바로 1번입니다. 어르다 사건. 2번 이것도 최신 판례입니다. 자 기억나시죠? 당산제 참가상가 이혼녀 이혼녀 당산제 참석 사건입니다. 그러니까 이혼녀가 마을의 어떤 뭐 이제 그 의식인 당산제 참석했는데 여기에 대해서 이제 사람들이 뭐 거기에 대해서 이혼녀가 이제 참석해 갖고 좀 부정 탄다는 식으로 신성 신성한 당산제 왜 이혼녀가 왔냐고 이런 좀 그런 안 좋은 말을 뭐 뒤에서 사람들이 이렇게 이제 일부러 이렇게 이렇게 한마디로 이제 뭐 얘기를 했겠죠. 거기에 대해서 자 동장인 피고인이 동주민자치위원회에게 전화를 걸어가지고 어제 열린 당산제 행사에 남편과 이혼한 갑도 참석을 해서 이에 대한 행사에 참여한 사람들 사이에 안 좋게 평가하는 말이 많더라 라고 말했어 그때 동주민들과 함께한 저녁 식사 모임에서 갑은 이혼했다는 사람이 왜 당산제에 왔는지 모르겠다는 식으로 봤을 때자 이걸 미리 판례를 알고 있어야 돼 만약 이 판례를 시험장에서 처음 봤다 그러면 마치 어렵습니다 자 여러분이 기억나시죠? 명예손죄는 사실을 적시해야 됩니다. 더 정확히 말하면 구체적 사실의 적시가 있어야 돼. 단순히 주관적인 자신의 의견 표현, 사실의 적시에 반대가 의견 표현이죠. 의견 표현은 명예손죄가 안 돼. 바로 이거야. 이건 이혼한 여자가 당산제에 참여하는 것이 좀 부정적인, 부정탄다, 뭐 신성을 못 오고 하는 것이다, 뭐 이런 식으로 말한 것은 자신의 의견을 표현한 것이지 구체적 사실의 적시가 아니기 때문에 명예손죄가 부정되는 최신 판례입니다. 그래서 2번은 끝에 이 발언은 갑의 사회적 가치나 평가를 침해하는 구체적 사실의 적시에 해당한다. 했는데 X 이건 구체적 적시가 아니기 때문에 명수가 안 되고 단지 바로 자기의 주관적인 의견의 표현에 불과할 뿐이다. 2번 답입니다. 그리고 3번 3번의 경우도 자 피해자에 대한 징계 절차 의부 사실이 기재된 문서를 근무 현장 방제실, 기계실, 관리 사무실의 각 게시판에 게시했을 때 조심할 거, 조심할 거. 지금 키워드는 이거예요. 그때 기본학기 때 말씀드렸, 아니 그 문제 풀때 말씀드렸죠. 징계 절차 해부 사실, 징계 절차 뭔가 바로 징계 사실이 아니야. 저 여기는 키워드가 징계 절차가 키워드입니다. 그러니까 징계가 됐어. 징계가 된 사, 사실을 바로 게시판에 게시한 것과 달리 아직 이 사람은 징계가 확정 안 됐어. 단지 징계 절차에 해부된 것뿐이야. 그런데 징계 절차 해부 사실이 기재 문서를 이 게시판에 게시한 행위는 이것은 회사 내부의 원활하고 능률적인 운영의 도모라는 공공의 이익에 관한 것이라고 볼 수는 없다. 한마디로 공공의 이익이 부정되는 판례입니다. 그래서 징계 절차 바로 여기는 징계 절차가 들어가야 돼. 그러니까 징계 사실이 아니라 징계 절차 바로 해부 사실. 징계 절차 해부 사실 공지 사건이죠. 징계 절차 징계가 아니라 징계 징계가 징계가 됐다 보면 달라요. 징계가 된걸 게시판에 올린 거다고 징계 절차에 해부된 걸 올리는 건 달라요. 알겠죠? 그래서 징계 절차 해부 사실 게시판에 게시한 경우만 갖고는 공공의 이익이라고 볼수 없다는 거. 그리고 4번 판례도 그 유명한 공연성 인정 여부에 대한 판례로 먼 친척 사건이죠. 4번 보시면 피고인의 남편 및 피해자 친척인데 그때 판례 강의 때 말씀드렸죠. 이 친척이 가까운 친척이 아니라 먼 친척이야. 그러니까 우리가 무조건 친척 나왔다 해서 공연성 부정할 건 아니라는 겁니다. 다시 말하면 이 친척도요. 이 피고인이 전과자라고 말하니까 알았어. 그러니까 친척도 몰랐어. 자기 친척이 한마디로 피해자가 
직역살다운 정권이라고 몰랐는데 이 피곤이 말하니까 그때서 친척이 어 그래? 나도 처음 들었는데? 이렇게 그 정도로 먼 친척 그러니까 이런 경우는 공연성을 인정했습니다 그래서 4번 먼 친척 사건은 공연성 인정되고 또두 번째 키워드는 여기 첫 번은 친척이고 두 번째 큰 소리로 한마디로 사람들이 남편하고 피자 친척만 있더라도 이른바 큰 소리로 말해가지고 마을 사람들이 다 지금 없지만 다 집안에 있는 사람들이 들을 수 있을 정도였기 때문에 공연성 인정된다는 것이 팔렸죠 기억나시죠? 그래서 바로 4번은 5가 되겠네요 10번 설명 중 옳지 않는 것이니까 틀린 걸 한번 설명해 볼까요? 자 바로 2번이 틀렸죠 2번 자 2번도 공동정범 파트에서 나오고요 무고죄 파트 나기 때문에 10번도 실은 무고죄 관한 설명인데 득점하기는 좋아요 왜? 가장 쉬운 것이 답으로 나왔어 자시 자신을 무고하기로 자기 자신에 대한 무고 자기 무고는 무고죄 구속요건에 따라서 생겼기 때문에 무고죄가 안 됩니다 그런데 자기 자신을 무고하기로 제3자와 공모하고 이에 따라 무고 행위를 했다면 구속요건적 행위가 없는 행위를 공모한 거기 때문에 무고죄 공동점이 될수 없어요 그래서 끝에 무고죄 공동점범으로 처벌할 수 있다 X 없다 공동점범 파트에서도 무고죄에서 나오고 기출로도 여러 번 나왔기 때문에 여러분이 답을 2번으로 하는 데는 지장이 없었겠죠 그리고 이제 1번, 3번, 4번은 그대로 판결 누지를 그대로 가서 판박이처럼 박아놨어 굳이 이럴 필요가 있었나 생각이 들어요 좀 이걸 좀 X로 딱 내가지고 문제를 내야 되는데 너무나도 자세히 설명했기 때문에 제가 보충 설명할 것도 없고 또 여러분이 몰랐다가 읽어보니까 맞는 말 같아 그래서 5를 하게 됩니다 그래서 특히 1번 같은 거 1번에는 다른 증명 시험은 요 이렇게 안 내요 1번을 어떻게 내냐면 자 한마디로 허위로 신고한 사실이 무고행위 당시에는 형사처분이 대상이 될수 있었는데 판례 변경으로서 바로 이제 이제는 무고죄를 구성하지 않더라도 무고죄 성립하는 걸 물어봅니다. 그게 짧게 한두 줄로 나와. 그에 대한 해설이 1번이야. 그래서 이 판례 10번의 1번도 굉장히 중요한 A급 판례야. 그러니까 일단 무고죄는 추상적 연법이니까 허위로 신고한 사실이 자 내가 허위로 신고를 했는데 그 당시는 바로 형사 처분 대상이 될수 있었으면 무고죄는 기소가 돼. 나중에 판례가 변경돼가지고 그 신고한 내용이 신고한 사실이 무고죄를 구성 아니 그 형사범죄를 구성하지 않더라도 이미 규소가 되버렸기 때문에 무고죄는 기소가 되버렸기 때문에 추상적 연범 바로 무고죄 성립에는 지장이 없다는 거 아주 중요한 판례입니다. 그런데 10번의 1번은 너무나도 자세히 소개를 해줬네요. 판결 이후까지 그래서 아, 판결 그 요지까지 그래서 보충 설명 없습니다. 10번의 2번 다음 11번 갑니다. 업무방해죄가 난 설명 중 옳지 않은 거. 자, 여기도 그래요. 1번. 자, 길게 나와 있는데, 자, 업무방해죄도 추상적 연범입니다. 1번. 업무방해의 결과가 실제로 발생함을 유하지 않고, 업무방해의 결과를 초래할 위험이 발생하면 족하다. 맞는 말이죠. 그리고 이제, 위기에 의한 바로 업무방해 성립 여부에서 여러분이 너무나 중요한 거. 기억나시죠? 바로, 바로 담당 직원이 충분히 심사했느냐. 불충분한 심사냐 그러니까 신청인이 허위의 바로 신청 사유나 소명자를 제출했는데 그 담당 직원이 불충분한 심사에 의해 가지고 바로 불충분한 심사에 의해서 소용했다 충분히 심사했다에 따라서 불충분한 심사에 기인 경우라면 이건 피고인의 위기에 기인한 것이 아니기 때문에 위기한 업무방해죄가 안 됩니다 여기 보시면 셋째 줄 끝에 업무 담당자가 사실을 키워드 충분히 확인하지 아니한 채 충분히 확인하지 아니한 채 다른 말로 불충분한 심사를 통해서 허위의 제 신청 사유나 허위의 소명 자료를 가볍게 믿고 소용했다 이건 피고인의 위기에 의한 업무방해의 위험성을 발생시킨 것이 아니기 때문에 위기한 업무방해죄가 안 됩니다 그래서 1번 틀렸네요 그리고 2, 3, 4는 다 옳은 문장들이죠 2번의 경우는 위력의 의미를 판결 요지를 그대로 소개하고 있고요 3번의 경우는 택시 광고 바로 택시 신문 택시 신문 광고 
택시 신문 광고 중단 사건이죠. 그래서 2번도 그대로 판결 요지대로 오른 문장입니다. 4번 업무방해죄에서 객체는 타인의 업무인데 여기서 타인은 범인 외의 자연인 법인 더 나아가서 법인격 없는 단체도 포함됩니다. 그러나 시험에 안 나왔지만 영조물은 안 된다고 그랬죠. 자 여기까지 봤고요. 답은 1번. 자 다음 이제 12번으로 가서 공원부에 대한 설명 중 옳은 거. 문세 관한 제를 여러분 항상 두려워하고 있지만 막상 기출문제 보면 그렇게 어렵게 출제하지 않아요. 기출문제 중심으로 그리고 이제 최신 판례 있으면 최신 판례 판례 보충하면 득점하는 데는 굉장히 여러분들이 쉽게 할수 있어요. 그래서 여기서 이제 옳은 것이 나왔는데 1번 양도인이 허위의 채권에 관하여 그 점을 모르는 양수인과 키워드 실제로 채권 양도의 법률이 뭔가 실제로 자기가 가지고 있지 않는 허위의 채권을 바로 이른바 그 점을 모르는 사람하고 채권 양도 계약을 했어. 그러니까 채권 양도 계약 체결은 실제입니다. 그러면서 그 채권 양도를 공적으로 증명하기 위해서 공증인에게 이 법률 행위, 이 법률이 뭐야? 채권 양도, 채권 양도 행위에 관한 바로 채권 양도 계약에 대한 공정증을 작성했다면 이때 바로 공정, 공정증서에서 공증된, 증명된 내용은 바로 이두 당사자 간에 채권 양도 계약이 있다는 것을 공증합니다. 채권 양도 계약이 있다는 것을 공적으로 증명한 것 뿐이지 그 채권 양도 계약에 있어서의 그 채권이 허위, 실제로 채권이 존재한지는 증명하지 않아요. 그래서 이건 어차피 그날 진짜 채권 양도 계약은 있었으니까 이것은 바로 허위 신고에 한 부실이 되가 아니죠. 그래서 공원부가 안 됩니다. 1번 X, 2번의 키워드는 조정조서죠. 기억나시죠? 조정조서는 공정증서 언본이다 아니다? 아니야. 아니기 때문에 공원부가 될 수가 없습니다. 3번 주식회사의 신주 발행에 법률상 무효 사유가 존재하고 있는데 자 중요한 것은 키워드 아직 신주 발행이 판결로서 무효로 확정되기 이전이네요. 무효로 확정되기 이전이야. 그러니까 무효로 확정되기 이전인데 이때 신주 발행이 무효가 되려면요. 판결이 있어야 돼. 바로 판결로서만 신주 발행 바로 무효가 이루어져야 되기 때문에 아직 신주 발행에 대한 바로 이른바 신주 발행 무효 소유에 의해서만 무효를 주장할 수가 있는데 아직 신주 발행 무효 판결이 없죠. 아직 확정되기 전이니까 신주 발행 행위는 아직 유효하다는 겁니다. 무효가 아니라는 거니까 그러니까 확정되기 전이니까 바로 이른바 그 무효로 확정되기 전에 신주 발행을 담당 공무원에게 신고하여 공정증서인 법인 등기부에 기재했더라도 이건 바로 일단 아직 신주 발행 무효 그러니까 신주 발행 무효 판결이 없으니까 아직은 유효해. 왜? 이 신주 발행에 바로 신주 발행이 아까 말한 것처럼 바로 무효가 되려면 반드시 신주 발행 무효소에 의해서만 주장을 해야 되는데 아직 신주 발행 무효의 소가 있었지만 판결로서 확정이 안 됐잖아요. 그러니까 유효해. 그래서 이것은 바로 이 공정증서 원본에 기재한 사항이 무효에 해당하는 타자가 아니야. 그래서 이건 허위신고한 부실기재가 아니기 때문에 공원부가 안 됩니다. 그래서 3번은 O가 되겠, 아, X가 되겠죠. 성립한다. 안 됩니다. 자, 그리고 이제 4번. 키워드는 뭐예요? 통모죠, 통모. 통모. 여러분이 키워드. 이게 이제 우리 민법. 여러분들이 이게 법원직 공부하시는 분들은 좀 이게 좋아요. 자, 통정의 표시. 108조에 의하면 무효지 않습니까? 그래서 발행과 수치인이 통모해가지고 어음을 발행하면 그 약속원 발행은 민법 108조 위반 108조 통정의 표시로서 무효가 돼. 무효가 되니까 바로 기재 공원부의 기재 사항이 하자가 무효당하니까 없는 게 기재가 됐으니까 허위 신고한 부실이 되기 때문에 공원부가 돼요. 그래서 4번의 경우도 나름대로는 중요한 판례고 통정 허위 표시 사건. 알겠죠? 통정 허위 표시 사건. 이거 여기서 사법적 실력이 필요해. 통정의 표시는 무효입니다. 그러니까 그걸 알고 있어야 돼. 그래서 통정의 표시로서 바로 어음을 발행했더라도 이 어음 발행이 무효니까 효력이 없으니까 그걸 바로 이제 공정증서 원본에 기재를 하게 되면 허위 신고한 부실 기재가 된다는 것이죠. 그래서 4번은 5가 되겠네요. 자, 그래서 
12번에 답은 4번이 되겠습니다. 자, 다음 13번 보겠습니다. 13번은 강집에 대한 설명이네요. 강집행 면탈제. 자, 답이 1번이 되겠는데, 여러분도 아시겠지만, 우리 그 셋째 줄 보시면, 강집은 재산범죄입니다. 주된 보호법이기 채권자, 채권이죠. 채권자 권리보호가 주된 보호법이기 때문에, 따라서 강집의 기본이 되는 채권자 권리, 즉, 채권의 존재는 강집의 성립 요건입니다. 기억나시죠? 바로, 따라서 채권이 존재가 인정되지 않아버리면, 바로 강집도 성립할 수 없어요. 그래서 1번은 판결 요지를 그대로 갖다 베끼는 지극히 타당한 설명 5가 될 것이고 2번 봅시다. 자, 여러분이 2번의 경우에 강집의 행위 태양이 네 가지죠. 손계 은익, 허위 양도, 허위의 채무 부담인데 이때 은익의 의미는 두 가지가 있어요. 첫째가 그 채무자의 재산의 소재를 소재 소재를 불명하게 하는 것 또는 소유관계를 불명하게 하는 것도 그러니까 채무자의 재산인지 아닌지 이렇게 한마디로 그 재산이 채무자의 재산인지 아니면 채무자 외의 재산인지 이 소유관계를 불명하게 하는 것도 은익입니다 대표적인 판례가 제3자 이유소 제기 사건 기억나시죠? 그래서 2번의 경우는 끝에 재산의 소재를 불명하게 하는 경우를 의미하고 마지막 재산의 소유관계를 불명하게 하는 경우는 포함되지 않는다. 아닙니다. 재산의 소재를 불명하게 하는 것뿐만 아니라 더 나아가서 재산의 소유관계를 불명하게 하는 것도 은익입니다. 그래서 2번 틀렸네요. 3번 강집은 추상적 이연범입니다. 따라서 강집행을 면할 목적으로 허위 양도 등을 해서 바로 채권자, 보호법이 채권자 채권을 해야 할 이연만 있으면 기수가 되는 것이지 꼭 채권자를 해야 하는 결과가 약이 되거나 행위자가 이득을 취해야 되는 건 아닙니다. 그래서 3번도 틀렸네요. 자, 4번의 경우는 셋째 줄 보시면 강집의 객체가 채무자의 재산인데 기억나시죠? 이때 강집의 객체인 재산은요. 바로 강제, 민사집행법상 강제집행이나, 강제집행이나 보전처분의 대상이 될수 있어야 돼요. 그래서 여러분이 기억나시는 거 감류 채권자 지위라든지 공사가 중단된 건물은 바로 강집의 바로 대상이 될수 없기 때문에 재산이 아니었습니다. 그래서 강집의 객체가 아닌 중요 판례들이었죠. 그래서 4번 끝에 보니까 채권자가 민사집행법상 강집행이나 보존처분의 대상으로 삼을 수 있는 것인 걸 불문하고 아니죠. 삼을 수 있어야 된다니까 삼을 수 있어야 되기 때문에 불문하고 강집의 객체가 되는 건 아닙니다. 그리고 또 하나 바로 채무자의 재산이어야 됩니다. 채무자의 재산이어야 되기 때문에 계약 명신탁의 경우는 여러분도 아시겠지만 계약 명신탁의 유형이 선의의 계약 명신탁이 있고 악의의 계약 명신탁이 있는데 상관없어요. 계약 명신탁이 선이든 악이든 어떤 경우든 명의신탁자의 재산은 아닙니다. 왜? 여러분도 아시겠지만 선의의 계약 명시탁의 경우는 수탁자가 소유자고요. 악의의 계약 명시탁은 여전히 매도인이 소유자지 명의신탁자는 어떤 경우든 소유자가 아니기 때문에 바로 강집의 대상인 채무자의 재산에 해당하지 않습니다. 그래서 바로 끝에 보시니까 바로 그 부동 밑에 수술 그 부동산은 실질적으로 명의신탁자의 재산이므로 X X 명의신탁자의 재산이 아닙니다. 따라서 명의신탁자에 대한 강제집행이나 보전처분 대상이 될수 있어 X 될수 없기 때문에 강집의 객체가 될수 없습니다. 자 그래서 이것도 뭐 시험에 잘 나왔죠. 그래서 4번은 X가 되겠네요. 14번 증거 위조죄 관한 설명 중 옳지 않은 거답 1번입니다. 판례 이름 진짜 입금 확인증 사건이죠. 진짜 입금 확인증 사건 1번 사실의 증명을 위해 작성된 문서가 그 사실에 관한 내용이나 이게 키워드입니다. 그 사실에 관한 내용 한마디로 은행에 입금한 건 맞아. 그 영, 바로 영수증이 진짜 입금 확인증 진짜로 은행에 입금했어. 바로 사실에 관한 내용이나 작성 명의 등에 아무런 허위가 없다면 이거 사실에 관한 내용이나 
작성 명의 등에 아무런 의의가 없다면 그 문서가 지금 입금 확인증입니다. 입금 확인증인데 사실에 관한 내용이나 작성 명의 등에 아무런 의의가 없어. 그래서 진짜 입금 확인증이야. 바로 아무런 의의가 없더라도 사실 증명에 관한 문서가 형사사건이나 징계사건에 관한 허위의 주장에 관한 증거로 제출됐다고 해서 은행에 진짜 입금을 해가지고 진짜 입금 확인증 사, 이 사, 이 진짜 입금 확인증을 이른바, 이른바 허위의 주장에 관한 증거로 제출되어 그 주장을 뒷받침하게 됐더라도, 됐더라도 그 진짜로 입금한 건 맞으니까 바로 그 사실에 관한 내용이나 작성 명의 등이 아무런 허위가 없으니까 입금 확인증이 진짜 입금한 걸 확인한 것이고 작성 명의도 은행 명의로 이루어졌기 때문에 이것은 바로 이른바, 이른바 증거 위조라고 볼 수가 없어요. 그래서 1번은 X. 이 판례도 굉장히 중요했죠. 최근 비교적 최신 판례 2021년 판례입니다. 그래서 1번은 진짜 입금 확인증 사건. 전주에서 있었던, 전주에서 있었던 사건입니다. 그래서 바로 1번의 경우는 X. 증거 위조 성립합니다. 그리고 이제 2번, 2번도 1번과 같은 맥락입니다. 여기 넷째 줄을 보시면 자, 이때 증거는, 증거 위조 증거는요, 범죄 또는 징계 사유의 성립 여부에 관한 것 뿐만 아니라 형이나 형 또는 징계의 경중에 관계되어 있는 정상을 인정하는 데 도움이 되는 자료, 이른바 양형자료라고 하죠. 양형자료. 양형자료도 증거입니다. 그러니까 양형자료에 사용될 증거를 위조하는 것도 증거 위조가 되는 거예요. 그래서 2번은 5가 될 것이고, 3번 증거 위조죄 위조란 말은 문서 위조죄 위조와는 달리 새로운 증거를 창조하는 겁니다. 따라서 수사기관에서 허위 진술한 것만 갖고는 참고인이 새로 허위 진술한 것은 이건 증거 위조가 아니라고 그랬죠. 그리고 이제 4번도 오른 문장이죠. 자, 증거 자체를 위조함을 말하기 때문에 수사기관에서 허위 진술하는 것은 증거 위조로 볼수 없다. 그래서 답은 1번이 되겠습니다. 자, 다음 넘어가서 15번 형법의 적용 범위 오래간만에 총론이 나오고 있네요. 가장 심플한 거, 우리 형법 1조 1항 범죄의 성립과 처벌은 행위시의 법률에 의한다. 이때 행위시라 하면 범죄 행위 종료시를 말한다고 그랬죠? 근데 여기 보니까 범죄 행위의 실행의 착수시를 말한다. X, 2번, 2번은 검찰직, 검찰직 기출문제로만 나왔어요. 베트남 무면허 의료행위 사건입니다. 그러니까 우리나라 사람이 의사도 아닌 자가 의료인도 아닌 자가 그러니까 우리나라에서는 의료법에 의하면 요 의료인이 아닌 자가 의료기관을 개설해서 운영하면 의료법 위반이 됩니다. 그런데 지금 피고인은 물론 의사 아니야. 의료인이 아닌데 우리나라가 아니야. 국내가 아니라 베트남에서 바로 무면허 의료행위를 했을 때 과연 우리 형법상 의료법 위반죄로 볼 수가 있겠는가. 안 돼. 우리 판례는 이것은 의료법 위반죄 그러니까 다시 말하면 구속요건에 해당도 없기 때문에 만약에 이것을 베트남에서 무면허 행위를 우리 바로 우리나라 의료법 위반으로 보는 것은 유치해서 금지 원칙으로 바로 재무 위반이라고 보는 것이 2번이랍니다. 2번은 바로 재형법정지와 관련된 문제입니다. 의료법은 의료인이 아니면 누구든지 의료 행위를 할수 없다고 규정하고 그 위반자를 처벌하도록 규정하고 있습니다. 자 그런데 문제는 보건복지부 장관의 의사, 치과 의사, 한의사, 조산사, 뭐 간호사 등에 관한 면허를 받지 않냐 내국인이 우리나라 사람이 한마디로 의사가 아니라는 것이죠. 의료인이 아닌 자가 대한민국 영역 외에서 베트남입니다. 베트남에서 의료 행위를 했어. 그러니까 베트남에서 실은 이게 이제 무면허 행위죠. 그런데 이것을 우리 바로 법상 의료법 위반죄, 즉 무면허 의료 행위로 처벌하는 것은 유치석 금지 원칙에 위반된다. 한마디로 재형법정주에 위반됩니다. 알겠죠? 그래서 이른바, 이른바 2번의 경우는 X가 되겠네요. 3번 여러분이 너무나 유명한 판례. 자, 한마디로 위조 사문서 행사죄. 사문서에 관한 죄이기 때문에 외국인의 국외범은 5조 또는 6조에 해당이 되는데 이게 지금 외국인의 국외범 아닙니까? 외국인이 외국에서 죄를 범했는데 문제는 그게 위조 3분 생사죄야. 그런데 이게 외국인의 구입범이 우리 형법이 적용되려면 
5조 또는 6조에 당기기 때문에 근데 5조는 문세관 안제는 5조의 조용대상은 맞아요. 그렇지만 여러분도 아시겠지만 우리 형법상 5조의 문세관 안제는요. 즉 한마디로 5조 6호 문세관 안제는 공문세관 안제입니다. 공문세관 안제만이기 때문에 위조 사문서 행사죄라든지 사문서 위조죄는 5조의 적용 대상이 아닙니다. 자 그러면 이제 6조 바로 이른바 국민보호지 6조에 해당 여부가 문제가 되는데 6조는 뭐라고 되어 있습니까? 대한민국 또는 대한민국 국민에 대하여 <웃음> 죄를 범한 경우라고 되어 있는데 이 말은 뭔 말이냐? 바로 우리나라 대한민국이나 대한민국 국민에 대해 죄를 범했다는 것은 바로 대한민국이나 대한민국 국민의 법익이 직접적으로 침해되는 결과를 야기하는 범죄만을 말해요. 따라서 사문서 위조 사문서 행사죄라든지 사문서 위조죄라든지 사인 위조죄라든지 이런 것들은 전부 다 사회적 법익에 대한 범죄로 바로 그 범죄들이 대한민국이나 대한민국 국민의 법익을 직접적으로 침해하는 결과를 야기하는 범죄는 아니기 때문에 6조에도 적용되지 않아요. 그래서 이런 경우는 우리나라에 재판권이 있다 없다 없다 해가지고 세계 범죄 기억나시죠? 사문서 위조죄 다음에 사인 위조죄 그리고 여기서 말한 위조 사문서 행사죄 세계 판례가 있었습니다. 그래서 3번 끝에 우리나라 법원에 재판권이 없다 맞는 말이네요. 그리고 이제 4번도 외국에서 무죄 판결을 받기 전까지 미결 구금되었던 경우 형법 7조를 유추 적용하여 미, 그 미결 구금 일수를 전부 또는 일부를 송관하는 게 산입해야 된다. 즉, 7조에 적용해야 된다. 안 됩니다. 제 7조에서 말하는 외국에서 형의 일부나 전부의 집행을 받은 사람은 외국 법원에서 유죄 판결을 받아가지고 실제로 자유형이나 벌금형이 집행된 사람을 말합니다. 따라서 무죄 판결 받았을 때의 미결 구금 기간은 바로 7조의 적용 대상이 될 수가 없어요. 그래서 4번도 틀렸습니다. 그래서 답은 3번이고 여러분들이 특히 1번, 3번, 4번은 다 여러분이 잘하는 판례야. 그러니까 다시 말하면 여러분이 이 15번에서 가장 어려운 판례는 2번 판례야. 이게 이제 딱 검찰직 시험에 한번 나왔거든요. 그래서 2번 판례가 여러분에게 좀 어려울 수 있어. 2020년 비교적 최신 판례이기 때문에 그런데 설사 2번 판례를 모르더라도 2번 판례 제가 동영 모의고사에 했습니다. 여러분들이 동영 모의고사 강의 들은 분은 알 거야. 그런데 설사 안 들었어. 몰라. 그러더라도 답을 맞히기는 쉬운 게 뭐냐면 15번을 틀리면 안 돼요. 왜? 비록 2번은 몰랐더라도 3번은 여러분이 기출로도 여러 번 등장한 A급 판례 아닙니까? 그러니까 어른 걸 보면 3번이 옳잖아. 재판권 없으니까. 그러니까 당연히 3번을 답을 해야지. 그래서 15번은 바로 득점에는 그렇게 어려움이 없었을 것이다. 16번 넘어갑니다. 16번에 가장 어려운 판례가 하나 나와요. 16번에 4번이 바로 가장 어려운 판례인데 자 먼저 1번. 1번. 자 여러분이 자수가 나오네요. 자수가 성립했다 하더라도 그 후에 범인을 번복한 경우 여러분이 잘 알고 있죠? 자수를 하게 되면 요 자수의 효력은 확정적으로 발생합니다. 일단 수사기관에 자수를 하게 되면 자수의 효력은 확정적으로 발생해. 따라서 나중에 수사기관이나 법정에서 바로 번복하더라도 일단 발생한 자수의 효력은 확정적으로 발생했기 때문에 자수 감경을 할 수가 있습니다. 그래서 1번 틀렸네요. 자, 2번 수사기관에서 신고가 자발적인 경우 당연히 자수는 자발적이어야 됩니다. 자발적 신고해야 되는데 근데 문제는 자수가 뭡니까? 자발적으로 자기의 범죄 사실을 수사기관에 신고하여 소출을 구하는 의사표시가 자수입니다. 따라서 자기의 범죄 사실을 신고해야 돼. 근데 이게 보니까 자발적이지만 신고 내용이 자기의 범행을 명백히 부인하는 등의 내용으로 자기의 범행으로서의 범죄 성립 요건을 갖추지 아니한 사실이라고 한 경우라면 이건 자기의 범죄 사실을 신고한 게 아니잖아. 이건 자수가 아니죠. 그래서 2번은 X, 3번. 자 여러분들이 누범입니다. 누범시효가 3년이죠. 그런데 여러분도 아시겠지만 형의 집행이 종료되거나 
면제 받은 후에 3년 내에 다시 금고 이상에 해당하는 죄를 범했을 때 이게 누범이 되는데 이때 금고 이상에 해당하는 죄를 범했는지 여부는 그 범죄가 기수에 이르렀는지 여부를 기준으로 X 기수가 아닙니다. 실착이죠. 실착. 기술 필요 없어요. 누범시효 기간 내에 3년 내에 실행의 착수만 있으면 돼. 그렇죠? 그러니까 바로 기수에 이르는지 여부가 아니라 실행의 착수에 있는지 여부를 기준으로 결정이 되기 때문에 3년을 기간 내에 그 범죄 실착만 인정되면 누범 가중이 가능합니다. 3번 틀렸어요. 자 그럼 여러분이 봅시다. 16번도 그래요. 여러분이 16번에 모른 판례가 나와요. 그게 4번 판례입니다. 그런데 지금 옳은 걸 고르라겠어. 그런데 보니까 1번 틀렸어요. 2번 틀렸어요. 3번 틀렸어. 그러면 여러분이 설사 4번을 못으라도 상대적으로 4번이 답이 될 수밖에 없어. 그래서 4번을 답으로 하게 돼. 4번 판례를 아는 사람은 없습니다. 여러분이 4번 판례를 알아서 맞춘 사람은 없어요. 왜? 4번 판례를요. 여러분이 보니까 그 최근에 이 기출문제 해설. 해설에는 어떤 분이 있더라고요. 뭐 해설했던 분이 있는데 이 파리를 몰라요. 이 파리를 몰라가지고 뭐 다른 파리를 인용했던데 그건 왜냐. 이 4번 파리를 왜 강사급에 해당하는 전직 강사야. 그러니까 한마디로 꽤 유명한 분인데 왜 이분이 법원직 기출을 해설할 때이 4번의 판례 번호를 제대로 속여 못했을까. 그 이유가 있어요. 제가 보기로는 바람직하진 않아요. 이 출제가. 4번이. 왜? 왜? 바로 이 4번 지문이요. 대법원 법률정보 사이트에 대법원 종합 법률정보 사이트에 소개되어 있지 않습니다. 그리고 여러분은 대법원 사이트에서 이 판례를 만날 수가 없어요. 왜? 소개되어 있지 않는다니까? 여러분이 그런 판례들 많아요. 대법원 판례인데 다 대법원 종합 법률정보 사이트에 소개되어 있지 않아요. 없는 것도 있어요. 없는 것도. 그런데 우리 법원직 시험에는 특히 고급 법원직 시험에 보면 가끔 그런 게 나오더라고. 그러니까 대법원 종합 사이트에 대법원 법률 정보 종합 사이트에 없는데도 출제하는 경우도 있다니까. 우리 2021년에도 한번 있었어. 그런데 이제 이것도 그래요. 여러분 이걸 몰라요. 심지어 여러분뿐 아니라 해설 가 해설 그 기출 해설을 쓰신 분도 이 판례를 모르기 때문에 소개를 안 하고 딴 판례를 인용했더라고. 이것에 비춰보면 아니야. 판례를 몰라서 그러는 거야. 인용하면 안 돼. 비슷한 게 있는 니까 인용하는데 아닙니다. 이 판례는 대판. 자, 이게 언제 거냐? 2021년, 2021년 9월 16일입니다. 9월 26일, 2021도 판례번호 8764. 자, 우리가 그러니까 2021년 최신 판례입니다. 이걸. 그런데 이게 우리 대법원 종합법률정보사이트에 없어. 없으니까 모르는 거야. 제가 이제 이걸 해설, 기출 해설해가지고 이제 올리려고 하는데 그걸 이제 소개할 겁니다. 그런데 그래서 어려운 거예요. 그래서 이게 여러분도 당연히 몰랐겠죠. 왜? 시험 전까지는 누구도 이 판례를 강의한 사람도 없고 책에도 없어요. 이제 기출 문제 나오니까 뭐 다른 분들은 다른 팔로 번호 줘서 인용하는데 이겁니다. 이거. 이 판례, 이 판례. 이 판례. 너는 어떻게 알았느냐? 물어볼 수 있겠죠? 비밀입니다. 자, 봅시다. 16번의 4번. 집행유예가 실효되는 등의 사유로 인하여 두개 이상의 금고용되지 징역형을 선고받아 가경을 연이어 집행, 연이어 집행함에 있어서 하나의 형의 집행을 마치고 또 다른 형의 집행을 받던 중에 먼저 집행된 형의 집행 종료일로부터 3년 내에 금고 이상의 단체를 저질렀습니다. 그때 집행 중에 대한 집행 중인 형에 대한 관계에서는 누범에 해당하지 않지만 왜? 여러분 아시겠지만 집행 중인 형의 것은 집행 중의 형이란 말은 형의 집행이 종료되거나 면제된 경우가 아니죠. 그러니까 여러분이 누범이 되려면 형의 집행이 종료되거나 면제된 후 3년 내에 바로 저지른 범죄가 되니까 누범이 안 되지만 앞서 집행을 마친 죄 그러니까 지금 키워드는 집행 중인 형 키워드 마지막 줄 집행을 마친 형 집행을 마친 형이니까 그건 이제 집행을 마쳤는데 3년 이내에 집행이 종료되거나 면제된 후 3년 내니까 누범에 해당한다는 겁니다 알겠죠? 
그래서 다시 한번 말씀드리면 자 여러분이 집행유가 실효가 됐어 A범죄를 범했는데 A범죄를 범했는데 이게 바로 집행유가 실효가 되면 어떻게 돼 이제 바로 형을 송구하게 됩니다 집행유가 실효 형 송구해 그래서 이제 형 송구했어 징역 3년 이런 식으로 뭐 징역 1년 이런 식으로 형 송구했고 그리고 이제 바로 이또 다른 그러니까 이제 이건 집행유예가 된 바로 범죄고 비범죄는 이제 이게 새로 범한 범죄죠. 그런데 이 범죄 때문에 이 범죄 때문에 이 A 범죄가 실효가 됐다니까 실효가 됐어. 그럼 이제 이 A 범죄 형도 송구해야 되고 B 범죄 형도 송구를 해야 되겠죠. 그 말이야. 그런데 이제 문제는 이때 바로 각 형을 바로 받아 각 형을 하나는 이게 이제 그런데 바로 1년, 1년, 뭐 3년 이렇게 됐으면 이게 이제 바로 일단 먼저 집행이 종료됐습니다. 집행이 종료됐어요. 자, 그런데 문제는 종료된 때부터 이 종료대부터 3년 내에 또 C라는 범죄, 금고상실을 범했어. 이 C라는 범죄가 과연 누범이 되겠는가? 이 문제인데 집행 중인 형, 자, 이 범죄, 이 집행 중인 형에 대한 관계에서는 누범이 될 수가 없죠. 왜? 형의 집행이 종료된 후, 종료된 후 바로 3년 돼야 되니까. 그런데 이건 이미 집행이 돼 버렸잖아. 집행을 마쳤으니까 이 집행을 마친 형에 대한 관계에서는 바로 형의 집행이 종료된 후 3년 되니까 누범이 된다는 것이죠. 그래서 4번은 어른 문장이야. 그래서 여러분들이 자, 이 판례 여러분이 이게 2021년 판례입니다. 이걸 대법원 종합법률 정보 사이트에 없으니까 여러분 이걸 못 찾아 가지고 해설 그 해설을 할때 아마 책도 그럴 거예요. 이걸 모르니까 아마 이 대법원 이 올해 고급 법원직 해설 문제가 해설 나올 때 이걸 몰라 가지고 다른 판례를 비슷한 것 인용을 할수 있던데 그 몰라서 그러는 거야. 이 판례입니다. 이 판례. 그래서 이제 저는 이제 기출 문제 소개할 때 이걸 쓰겠죠. 그런데 여러분이 이 점을 알아두시기 바래요. 그러니까 한마디로 4번도 2021년 최신 판례다. 이렇게 알아두시면 되겠고요. 4번이 답입니다. 17번 갑니다. 자, 집행유예 설명 중 옳지 않은 거. 자, 아까 말씀드렸죠. 우리 법원직 시험은 학설은 이제 안 나온다고 차치하고 그럼 뭐라도 나와야 돼. 이론적인 학설이 이론이 이제 학설과 법조문으로 나오잖아. 그러면 학설은 안 나오는 건 이해를 해. 그렇지만 이론적인 법조문, 이론 문제로 법조문 관련 문제로는 좀 내줘야 되는데 여기도 정말 인색합니다. 너무 판례로 깔아버려. 딱 보니까 법조문 3개 나왔어, 3개. 그 중에 이제 집행유예 2개. 자, 봐봐. 17번에 1번. 500만원 이하의 벌금형. 500만원의 벌금형. 이게 키워드야. 이건 뭘 물어보느냐면 집행유예 대상형. 여러분이 집행유예 대상형. 바로 3년 이하의 징역이나 금고. 또는 500만원 이하의 벌금을 선고할 경우입니다. 그렇죠? 그러니까 선고형이, 선고형이 3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만 원 이하의 벌금형이야. 500만 원 이하란 말은 뭐야? 여러분이 누걸 말하면 여러분이 죄송하지만 이하란 말은 500만 원에 포함됩니까? 안 됩니까? 포함되죠. 그러니까 500만 원에 대한 집행유도 가능해요. 피고인에게 벌금 500만 원. 그렇죠? 500만 원 선고하고 집행유예 기간 2년 이렇게. 그래서 바로 500만 원의 벌금형을 선고할 경우도 집행을 유할 수 있다. 맞는 말이죠. 그러니까 500만 원까지는 된다는 거야. 500만 원 이하니까. 그래서 5. 다음 2번. 집행유예 기간 중에 범한죄에 대한 공소. 기억나시죠? 집행유예 기간 중에 범한 범죄는 집행유예 기간 중에는 집행유할 수 없습니다. 그러니까 집행유예 기간 중에 죄를 범했는데 그걸 집행유예 기간 중에 공소제기를 하게 되면 그 범죄에 대해서는 집행유할 수 없어요. 그러나 집행유예 기간 중에 범한 범죄라도 집행유예 기간이 경과한 후에 기소가 되면 이 범죄에 대해서는 공소제기할 수 있습니다. 기억나시죠? 그게 바로 2번이죠. 그래서 2번은 5, 3번 틀렸네요. 3번도 법조 문제입니다. 판례가 아닙니다. 형의 집행을 위하는 경우는 보호관찰을 받을 것을 명할 수 있습니다. 그렇죠? 행위자의 사회복귀와 범죄 예방을 위한 보안처분이란 취지에서 비추어 보호관찰 기간은 여기 핵심입니다. 자, 
앞에 좋은 말 써져 있지만 보호관찰 기간은 법원의 판결에 따라 집행을 유의한 기간을 넘을 수 있다 안 됩니다 안 됩니다 이건 판례가 아니야 법조문의 명문으로 우리 형법 62조 2 1항은요 법원은 법원은 유예 기간의 범위 내에서 유예 기간의 범위 내에서 보호관찰 기간을 정할 수 있다고 돼 있어요. 그러니까 원래는 보호관찰 기간은 집행 유예 기간입니다. 보호관찰의 기간은 집행을 위한 기간으로 해. 그러니까 만약에 집행 유예 기간이 2년이다 그러면 보호관찰 기간도 2년이야. 원칙적으로 그래요. 원칙적으로 보호관찰 기간은 집행 유예 기간으로 해. 그런데 이런 경우는 가능해. 집행 유예 기간 이내로 단축해서 보호관찰 기간을 정할 수는 있어. 그러니까 집행 유예 기간은 2년인데 보호관찰 기간은 1년만 하는 것은 가능해. 알겠죠? 그러니까 보호관찰의 그 집행 유예 기간 범위 내에서는 범위 내에서 보호관찰을 정할 수 있다니까. 그러니까 집행 유예 기간은 2년인데 보호관찰 기간은 1년은 가능해. 그러나 보호관찰 기간이 유예 기간을 초과할 수는 없어요. 그러니까 집행 유예 기간은 2년인데 보호관찰 기간은 3년. 이건 있을 수 없습니다. 알겠죠? 이건 법이야. 법에서 아까도 말했지만 우리 형법 62조 2에서 그렇게 규정하고 있어. 그러니까 62조 2는 보호관찰의 기간은 집행을 위한 기간으로 한다. 다만 법원은 유예 기간의 범위 내에서 범위 내에서 보호관찰을 정할 수 있으니까 단축할 수는 있다는 거야. 그러나 그걸 넘을 수는 없어. 그래서 3번 틀렸습니다. 3번은 판례가 아니고 법조 문제인데 오히려 우리 학생들이 판례 중심으로 공부하다 보면 이런 법조 문제가 더 어려울 수가 있어요. 그래서 3번이 답이고 4번의 경우는 이것도 최신 판례. 작년 2022년 8월 달 판례입니다. 집행유예 선고를 받은 다음 집행유예 선고가 실효되거나 취소되지 않고 유예를 무사히 경과하면 효과, 형선고는 효력을 잃게 됩니다. 그런데 형선고를 잃었어. 근데 그 다음에 키워드 그후 선고 유예기간을 무사히 형성이 이뤘는데 그 후에 64조 2항 이거 바로 보호관찰 준수항 있죠 보호관찰의 준수항 위반 여러분이 보호관찰 준수항은 의무적으로 취소할 수 있잖아 보호관찰을 그런데 설사 보호관찰 준수항을 위반했더라도 유예기간이 지나가지고 형성고액을 잃어버렸는데 그 후에 보호관찰 준수항을 위반했다 해가지고 집행유 선고를 취소할 수는 없습니다 알겠죠? 결론만 말하면 바로 준상 위반의 경우는 바로 집행유예를 취소할 수가 있는데 임무적 취소 취소할 수 있는데 그것은 유예기간이 바로 경, 무소, 무사히 경과하기 전이야. 그러니까 유예를 무사히 경과해가지고 형성구 효력을 잃어버리면 이제 그때는 안 돼. 그래서 4번은 5가 되겠습니다. 18번 옳은 건 물어봤네요. 옳은 건 물어봤으니까 틀린 것 이제 틀린 것으로 골라야겠죠? 1번. 압수되어 있는 물건만을 몰수할 수 있는 것은 아니라. 그렇죠. 압수가 몰수 요건은 아닙니다. 압수 안돼 있더라도 몰수할 수 있어요. 그리고 또 하나. 압수되어 있던 물건을 몰수하기 위해서는 그 압수가 적법한 절차에 의해서 이루어져야 된다. 아니죠. 바로 설사 압수된 물건을 몰수하더라도 그 압수의 절차에 적법 입법 여부는 불문해. 설사 입법한 절차에서 압수한 물건도 몰수할 수 있습니다. 그래서 1번 틀렸고요. 2번 이 판례도 기억나시죠? 피고인이 필로포를 수수해서 자그중 일부를 직접 투약했습니다. 이때 필로포 수재가 되고 투약제가 되더라도 이때 수수한 필로폰의 가액만 추징하는 것이지 비록 별도로 투약제가 됐다 해가지고 투약한 필로폰의 가액을 별도로 추징할 수는 없습니다. 그래서 2번 틀렸네요. 3번 자 바로 몰수 추징의 상대방이죠. 뇌물의 몰수의 상대방. 기억나시죠? 원칙적으로 수뢰자입니다. 딱 하나 예외가 있어요. 딱 하나 예외. 증례자로부터 몰수 가는 경우는 그 받은 뇌물 자체, 그 받은 뇌물 자체를 반환한 경우만 증례자로부터 몰수 추징합니다. 그런데 여러분이 아시겠지만 내가 공무원인데 뇌물을 받았다. 소비 써버렸다. 은행에 예금해 뒀다. 자. 그랬다가 인출했다. 그러나 그건 받은 뇌물 자체가 아니야. 그래서 은행에 뇌물 받은 돈을 예금했다가 나중에 인출해가지고 비록 반환했더라도 이건 
받은 뇌물 자체를 반한 것이 아니기 때문에 수뢰자로부터 추징합니다. 알겠죠? 그래서 3번은 끝내, 틀 마지막에 틀렸네요. 뇌물 공여자가 아니라 수뢰자로부터 가액을 추징하니까 3번 틀렸어요. 4번은 옳은 문장이죠. 불고불리 원칙 아주 타당한 설명을 하고 있고 판결 요지를 그대로 갖다가 벗겨놨습니다. 따라서 불고불리 원칙상 공소가 제기되지 아니한 별개의 범죄 사실을 인정해가지고 그에 대한 몰수 추징을 할수 없어요. 왜? 몰수도 형벌이니까 공소적이 없는 형벌은 안 되죠. 19번 갑니다. 배임죄 관한 설명 중 가장 옳은 거 1번 배임죄는 피해자에 대한 재산상 손해 발생만 이었더라도 기수가 돼. 그건 맞아요. 왜? 여러분이 배임죄의 손해 발생은 꼭 현실적 손해 발생뿐만 아니라 재산상 실해 발생에 이연만 있더라도 기수가 됩니다. 그런데 구체적 이연 범위므로 배임 미수죄는 성립할 수 없다. 첫째, 자 구체적 이연이라고 볼수 없어요. 우리 판례는 그냥 배임죄는 이연범, 위태범이라만 소개하고 있어요. 그래서 구체적 이연범이란 말은 바로 판시한 적이 없고요. 두 번째 또 하나 배임죄는 명문으로 미수를 처벌한 걸 두고 있습니다. 행령죄 배임죄다 미수를 처벌해. 그리고 여러분이 배임죄 미수를 많이 봤어요. 배임죄 미수로 가장 대표적인 게 뭐야? 부동산 이중매매 생각이 봐. 부동산 이중매매가 그때 부동산의 매도인이 배임죄 아닙니까? 그런데 기억나시죠? 딱 이때 배임죄의 실행의 착수시기가 언제입니까? 후매수인에게 계약금 및 중동을 받았을 때 실행이 착수가 있고요. 기수는 언제죠? 후매수인에게 소유권 이전 듣기를 격려해야만 기수가 돼. 그러니까 만약에 계약금 및 중도금만 받았다가 바로 후매수인이 아니라 원래 매수인, 선매수인에게 이전 듣기를 격려하면 이때 매도인은 선매수인에 대한 배임죄의 미수가 돼. 그렇죠? 우리가 그러니까 배임죄는 얼마든지 미수를 인정할 수 있고요. 배임의 고의로서 임무입행위를 배임행위, 임무입행위를 개시하면 배임죄 실착은 인정됩니다. 그래서 배임죄 미수범은 성립할 수 없다. 아니죠. 그러니까 재산상 손해 발생 위험이 있으면 기수가 되는 것이고 물론 미수는 아니죠. 그렇지만 배임죄 미수가 성립할 수 없다는 거 틀려요. 알겠죠? 그래서 1번은 틀렸고 2번 굉장히 중요한 판례죠. 이게 이제 최신 판례입니다. 자, 여러분들이 자동차 양도담보 설정 계약을 체결한 채무자가 미리 말씀드렸죠. 채무자 나오면 배임죄 안 됩니다. 채무자는 채권자에 대한 타인의 사무체제가 아니라고 그랬죠. 그래서 여러분이 막판에 바로 동영 모광 때 문의 말씀드렸습니다. 금전 채권 채무 관계에서 채무자는 타인의 사무체제가 아니다. 좀더 디테일하게 말하면 금전 채권 채무 관계에서 채무자의 담보물 제공 의무, 담보물 보관 의무는 자신의 사무지, 타인의 사무가 아니기 때문에 담보를 제공하지 않거나 담보물을 보관하고 있다가 임으로 처분하더라도 채권자에 대한 배임죄가 안 돼요. 바로 2번입니다. 자동차, 동산, 자동차 다 양도물을 제시해 가지고 채무자가 바로 채권자에게 소유권 이전 등록 의무를 이행하지 않았더라도 이 소유권 이전 등록 의무는 자신의 사무기 때문에 배임죄 주체가 될수 없습니다. 그래서 2번 배임죄가 성립하지 않는다. 맞습니다. 최신 판례고 우리는 이것도 출제가 될 걸로 이미 예상했어. 그래서 제가 이제 편의상 편법으로 채무자 나오면 배임죄 안 돼요. 이렇게 말씀드렸고 그것만 알면 2번은 답을 맞출 수가 있었겠네요. 3번 자첫 번째 논점 비트코인 우리 판례는 가상 자산도 재산상 이익으로 봅니다. 그러나 여러분이 우리가 이른바 실제로 유토, 그 통용되고 있는 화폐, 법정 화폐하고 동일시할 필요는 없어요. 그래서 바로 비트코인이 재산상 이익이지만 바로 비트코인이 착오로 자기의 바로 전자지갑으로 이체가 됐는데 이걸 다른 계정으로 이체했더라도 이게 만약에 현금이었다면 착오 송금 행령 사건, 행령죄였겠죠 왜? 실직상 보관관계가 인정되기 때문에 그러나 이 경우는 그 가상재산이 자기의 전자직으로 이체됐다 해가지고 이때를 나를 바로 타인의 사무처리자라고 볼 수는 없어요 실직상 바로 타인의 사무처리자가 아니기 때문에 배임죄 주체가 아니니까 배임죄가 성립하지 않습니다 그래서 3번 X, X, 비트코인
바로 이체 사건은 배임죄가 성립하지 않죠. 타인의 사무처리자가 아니기 때문에 4번은 고전적인 판례죠. 금융기관의 임직원은 예금주에 대한 타인의 사무처리자가 아닙니다. 그래서 배임죄가 성립하지 않았죠. 그래서 1번, 2번, 3번, 4번에서 답은 2번이 되겠고 실은 2번이 2번, 3번은 최신 판례야. 2번, 3번은 최신 판례인데 2번이 여러분이 답 맞히기는 쉬웠어. 그러니까 19번은 비록 최신 판례가 나와 있지만 배임죄, 그 어려운 배임죄가 여러분이 아마 나름대로 굉장히 고민하고 공부를 많이 했겠지만 막상 시험은 너무 싱겁게 2번이 답이 돼버렸네요. 채무자 배임죄 아니야? 그럼 답 맞춰버립니다. 너무 싱겁지 않아요? 그동안 문제 풀릴 때 한마디로 문제집 보면 배임죄가 얼마나 어려운 판례가 많은가. 그래서 행령 배임죄가 공부할 때는 어려운데 문제를 풀 때는 막상 안 틀려요. 왜? 문제가 좀 쉽게 나와. 너무 막 어려운 거잘안 내. 그래서 이런 우리가 예상했던 것들. 그래서 답은 2번이 되겠습니다. 자, 20번 가볼까요? 총론이 나오네요. 미수범에 관한 설명 중 옳지 않은 거. 자, 또 하나의 법조 문제가 나오는데 이것도 뭐 너무나도 우리가 예상했던 전형적인 자, 불능미수. 자, 실행의 수단 또는 대상과 착오를 해서 결과가 발생이 불가능한데 위험성이 있대. 이게 우리 형법 27조 불능미수야. 자, 장애미수, 이무적 감면. 중재미수, 필요적 감면. 그리고 이제 불능미수가 뭐죠? 이무적 감면이죠. 형을 감경 또는 면제할 수 있다야. 답 1번입니다. 너무 쉬워. 그 형을 감경 또는 면제해야 된다. 중재미수가 필요적 감면이고 이무적 감면이니까 그 형을 감경 또는 면제할 수 있답니다. 1번 틀렸고요. 2번 중지미수에서 여러분이 식겁사건, 식겁사건, 겁을 먹고 장애미수입니다. 그리고 3번 수동병 편치사건, 추상적 위험성에 갈 때, 바로 위험성이 있다 없다, 없다고 봤죠. 그래서 수동병 편치사건은 불능범이 되는, 위험성이 없는 불능범이 되는 대표적인 판례가 이 판례야. 그래서 3번도 옳은 문장이 될 것이고, 4번, 공동정범과 중지미수 공범과 중지미수 이인이 범행을 공모하고 실행에 착수한 후그중한 사람이 자의로 중지한 경우 다른 공범의 범행을 중지하게 하지 않는 이상 범위를 철회 포기한 자에 대해서도 중지미수가 될수 없죠 그러니까 공범의 경우에 중지미수가 되려면 자기만 자의로 중지하면 안 되고 다른 공범의 실행을 중지하거나 결과 발생을 방지시켜야 됩니다 그래서 2번도 옳은 문장이죠. 그래서 결론적으로 여러분이 보시면, 결론적으로 보시면 답은 1번. 그러니까 실제 시험에서는 여러분들, 시험 보신 분들, 2, 3, 4가, 2, 3, 4 보면 안 돼요. 여러분이 지금 2, 3, 4를 시험에서 봤다는 것은, 시험장에서, 엊그제 시험장에서 봤다는 것은 안 돼. 실제 시험에 시간도 없는데 뭐하러 2, 3, 4를 봅니까? 1번이 바로 답인데. 그러니까 2, 3, 4 속으로, 어? 이런 문제도 나왔어. 처음 보네. 이렇게 생각돼야 돼. 왜? 안 읽어봤으니까. 시험장에서는. 알겠죠? 그래서 그만큼 1번이 확실한 답이었다. 21번 봅니다. 설명 중 옳지 않은 거. 자, 일, 문세에 관한 제가 나오는데 1번. 자, 1번은 2022년 판례인데요. 첫째 줄. 신탁자에게 아무런 부담이 지어지지 않는 채 이게 큐드야. 그러니까 신탁자가 명시탁을 했는데 신탁자에게 아무런 부담이 주어지지 않는 채 재산이 수탁자에게 명시탁 됐을 때 자, 설명 잘 났네 특별한 사정이 없는 한 재산의 처분 기타 관한 행사에 관해서 수탁자가 자신의 명의를 명의 사용을 포괄적으로 신탁자에게 허용했다고 봐야 되므로 맞는 말이죠 신탁자가 수탁자 명의로 신탁 재산의 처분에 필요한 서류를 작성할 때 비록 수탁자로부터 개별적 승낙을 받지 않더라도 이건 바로 수탁자 명의로 문서를 작성할 권한이 있으니까 권한 없는 자의 타인의 명의 모형이 아니죠. 권한이 있는 자가 타인의 이름을 썼기 때문에 이건 위조가 아닙니다. 그래서 1번은 5, 다음 2번 AQ 판례 주식회사 지배인 사건 기억나시죠? 여러분이 얼마나 많이 풀어봤습니까? 주식회사 지배인은요, 대표자처럼 회사의 영업에 관하여 재판상 또는 재판의 행위를 모든 행위를 할 권한이 있어요. 따라서 바로 이른바 주식회사 지배인이 
진실의 반환은 허위 내용이거나 권한을 남용하여 자기 또는 제3자의 이익을 도모할 목적으로 직접 주식회사 명의 문서를 작성했더라도 권한 범위 내기이기 때문에 위조가 될 수가 없습니다. 그래서 2번 위조 또는 자격 모용에 의한 사문서 작성지가 성립한다. X 이것도 여러분이 뭐 21번 답을 2번으로 안한 분들 반성해야 돼. 공부 좀 했는데 답을 2번으로 안 했다. 그만큼 공부를 대강했다는 거예요. 왜? 이게 얼마나 기출로 많이 나왔어. A급 판례라고 해가지고 주식회사 지배인 사건 여러분이 우리 동영모강에서도 얼마든지 많이 풀어봤죠. 다음 3번입니다. 3번의 키워드는요. 자 바로 둘째 줄 끝에 작성권자의 결제를 받지 않고 기억나시죠? 결제를 받아 허위공문서 작성지 간접정범 결제를 받지 않고 이건 위조죠. 그래서 바로 결제를 받지 않고 직인 등을 보관하는 담당자를 기망해가지고 작성권자의 직인을 낙인하겠다면 이건 공문서 위조가 됩니다. 그래서 3번도 5가 될 것이고 4번 휴대전화 신규 가입 신청서를 위조한 후 이를 스캔한 이미지 파일을 제3자에게 이메일로 전송했을 때 조심할 거 물론 바로 이미 파일은 문서가 아니지만 여기는 이미 파일에 대한 행사가 아니죠. 이미 전에 위조한 휴대전화 신규 가입 신청서 사문서 사문서를 위조했고 그 위조한 사문서의 행사 방법이야. 그래서 위조 사문서 행사죄가 성립합니다. 5. 그래서 답은 2번이 되겠죠. 다음 22번 죄수. 자 1번. 자 여러분이 신협 전무 사건. 신협 전무 사건 2002년 판례. 타인의 사물을 체한 자가 그 사물 처리상 임무에 입의하여 권위를 기망하고 바로 재물의 교을 받았다면 사기죄도 성립하고 변주 성립하는데 상상적 경합관계 있습니다. 그래서 1번은 5가 되겠고 2번 판례도 여러분이 기억나시죠? 자, 바로 종업원과 다음에 이 주인에 대한 폭행행위가 하나의 폭행으로 바로 그러니까 한 방에 모아놔가지고 방울에다가 몰아놓고 이제 바로 자 협박을 했고 돈을 꺼냈으니까 여간 종업원과 주인에 대한 각각의 강도 행위는 각별로 강도죄를 구성하되 상상적 경합이 됩니다. 상상적 경합이다. 그래서 2번은 5가 될 것이고 3번 여기도 그래요. 3번을 답을 안 하면 안 됩니다. 사회 3번이 답이 3번이 답인데 이거 틀렸다 그러면 공부를 형법을 별로 안 했다는 거야. 왜? 불가벌적 수반행위에 해당 여부로 가장 A급 판례가 이거요. 그죠? 택시 기사 폭행 사건. 택시 기사. 정확히 말하면 영업용 택시 기사 폭행 사건이죠. 영업용 택시 기사를 폭행해가지고 영업용 택시의 운행을 방해한 경우가 과연 업무방해죄만 되는지 별도로 폭행죄도 되는지. 즉, 다시 말하면 이때 폭행행위가 업무방해죄 불가벌적 수반행위인지 아닌지가 문제가 되는데 기억나시죠? 불가벌적 수반행위가 아닙니다. 그래서 업무방해죄도 되고 폭행죄도 성립해요. 두 개의 범죄가 성립하고 보다 정확히 말하면 이 죄수는 상상적 경합감입니다. 상상적 경합. 그러니까 업무방해죄와 폭행죄는 상경이지 폭행죄가 따로 성립하지 않는다. X 3번 틀렸죠. 4번은 이것도 기출문제죠. 횡령죄의 재수관계 기억나시죠? 위탁물의 수가 아니라 위탁관계였습니다. 그러니까 여기는 위탁관계가 두 개죠. 두 개니까 두 개의 횡령죄가 되고 키워드 한꺼번에 한꺼번에 처분했죠. 그래서 여기 보시면 바로 바로 한 개의 행위로가 돼 있으니까 하나의 행위로 두 개의 범죄, 두 개의 횡령죄의 상경이 됩니다. 그래서 답은 3번이 틀렸고 나머지는 다 옳은 문장이 되겠죠. 23번 공범에 관한 설명 중 옳은 거 조심할 거. 1번 판례가 좀 어려워요. 이것도 2020년 최신 판례인데 우리가 이제 여러분이 이런 말 하잖아. 우리가 형법 그 필요적 공범 중 대항범의 경우에 내부 참가자 상호관에는 형법 총칙상 공범 규정이 적용되지 않는다고 말해. 그렇죠? 그런데 이것하고 이제 여러분이 좀 비교할 게 있어요. 자, 이를 봐 보십시오. 2인 이상의 서로 대항된 앵위의 존재를 필요로 하는 대항범에 관하여 대항범에 대하여 공범에 관한 형법총칙 규정이 적용될 수 없는데 맞는 말이죠. 이런 법리는 
해당 처벌 규정의 구속요건 자체에서 2인 이상의 서로 대항적 행위의 존재를 필요로 하는 필요적 공범인 대항범에 적용한 물론이고 여기까지는 맞아요. 그런데 그 다음 근데 문제는 이게 여기서 키워드 구속요건상으로는 단독으로 실행할 수 있는 형식으로 되어 있더라도 그러니까 이건 구속요건상은 단독으로 실행할 수 있어. 이게 키워드입니다. 각각 단독으로 실행할 수 있는데 실행할 수 있는 형식으로 되어 있더라도 구속요건이 대항범 형태로 실행된 경우는 이건 달라요. 이건 그러니까 우리가 알고 있는 바로 대항범은 바로 구속요건상 단독으로 실행할 수 없어. 한마디로 두 당사자의 두 사람의 대항된 행위에 참여가 필요해. 그렇지만 예외적으로 그게 아니고 구속요건상으로는 단독으로 실행할 수가 있는데 단순한 단독으로 실행할 수 있는 형식으로 되어 있는데 그 구속요건이 대항범 형태로 실행된 경우에는 바로 적용되지 않습니다. 알겠죠? 그러니까 다시 말하면 다시 말하면 구속요건 바로 그 구속요건 자체에서 2인 이상의 서로 대항적 행위의 존재를 필요하는 거. 뭐 인도 받았다, 인도했다. 또뭐 비밀을 누설했다, 받았다. 매도했다, 매수했다. 이런 것들. 내부를 줬다, 받았다. 이런 이런 한마디로 구속 자체가 2인 이상의 서로 대항적 행위의 존재를 필요하는 필요적 공범인 대항범의 경우는 총칙상 범위에 적용되지 않지만 문제는 구속요건상으로는 단독으로 실행할 수 있는 형식으로 되어 있는데 단지 구속요건이 대항범 형태로 실행되는 경우에는 실행되는 경우에도 대항범에 관한 법리는 적용될 수 없어. 그런 경우는 바로 아까 봤던 필드금의 대항범의 법리가 그대로 적용되지 않습니다. 이게 이제 대마 매매대금 입금 사건인데 바로 판결 요지만 나와 있네요. 그래서 바로 1번은 끝에가 틀렸어요. 구속요건상으로는 단독으로 실행할 수 있는 형식으로 되어 있더라도 되어 있더라도 구속요건이 대항범 형태로 실행된 경우는 적용되지 않습니다. 1번 틀렸습니다. 2번은 우리가 예전에 재형법정지서 공부했죠. 형소법 253조 2항. 형소법 253조 2항이 뭐냐. 공범의 인위에 대한 시효정지는 다른 공범자에 대해서는 효력이 미친다. 다른 공범의 효력이 미친다. 이게 지금 이제 공범과 시효 문제죠. 공범과 시효 정지인데 이게 253조 2항인데 여기서 말한 공범은요. 뇌물 공여죄와 뇌물 수죄와 같은 대항범 관계는 포함되지 않습니다. 그러니까 253조 2항 바로 공범과 시효에 관한 시효 정지에 관한 문제는 각자 왜 여러분이 뇌물 공여죄와 뇌물 수죄는 각자 자신의 구속 요건을 실현하고 별도의 형벌 규정에 따라 처벌되는 겁니다. 그렇죠? 각각 여러분이 뇌물 공여죄, 뇌물 수죄는 처벌도 다릅니다. 법정형도 각각 자신의 구속 요건을 실현하고 바로 별도의 형벌 규정에 따라 처벌되는 것이기 때문에 각자 상대방의 범행에 대해서는 형법 총칙 공범 규정이 적용되지 않습니다. 따라서 따라서 바로 2번 같은 경우는 바로 이 203조 공범과 시효 정지에 대해서는 적용되지 않아요. 그래서 2번 X 이해가 되죠? 그러니까 뇌물 공격죄와 뇌물 수준은 각각 독립된 범죄라는 거야. 각각 따로따로 범하는 범죄니까 설사 뇌물 공격죄의 바로 공격죄, 뇌물 공격죄 애를 범한 자의 시효가 정지가 됐다 해가지고 뇌물수죄도 당연히 시효가 정지되지는 않는다는 겁니다. 이렇게 보시면 되겠고 다음에 3번 틀렸죠. 과실범의 공동정범 2인 이상의 서로의 의사일락 아래 과실행위라여 범죄가 되는 결과가 발생한 경우는 우리 판례는 일관되게 과실범의 공동정범 성립을 인정합니다. 알겠죠? 왜? 행위공동설 입장에서 한마디로 2인 이상의 2인 이상이 공동할 때 공동은 행위의 공동을 말하기 때문에 2인 이상이 바로 서로 의살락 아래 과실행위를 해가지고 과실행위가 공동이 되더라도 공동정범 돼 3번 틀렸고요 4번 승계적 공동정범의 경우에 있어서 후행자의 규칙 범위와 관련해서 조심할 거 원래 피고인이 포괄일지의 관계에 있는 범행의 일부를 실행하기 전에 여러분이 기억나시죠? 
공부한 이탈, 공부한 이탈, 아, 길게야, 4번은 공부한 이탈입니다. 4번은 공부한 이탈의 문제인데, 우리가 잘 알고 있는 건 뭐야? 바로 이 공모를 한 공모자 중 1인이 공만 범죄의 실행에 착수 이전에 이탈하는 경우는 바로 비록 다른 공범자들이 그 범죄를 실행했더라도 실행한 범죄 공동정범이 될수 없었어요. 그렇죠? 그게 A급이야. B급은 뭐냐? 이건 두 번째는 실행의 공모가 이탈이 실행의 착수 이전의 이탈이 A급이고요. 실행의 착수 이후의 이탈이 B급이에요. 이건 실행의 착수 이후의 B탈이에요. 이후에. 자, 키워드가 범행의 일부를 실행한 후, 실행한 후가 키워드죠. 포괄일제의 관계에 있는 범행의 일부를 실행한 후 공범관계에서 이탈했다면 그때 다른 공범자에서 나머지 범행이 이루어진 경우라면 바로 피고인, 이른바 실행의 착수 이후에 이탈한 피고인은 관여하지 않는 부분에 대해서도 공동정범 책임을 면할 수 없습니다. 그래서 4번은 옳은 문장이죠. 다단계 사기사건 관리사직 사임만으로도 바로 나머지 직원들의 범행에 대한 사기 범행에 대한 공동정범 책임을 진다는 거 이게 바로 4번입니다. 그래서 4번은 바로 5가 될 것이고 나머지는 다 틀린 문장인데 여기서 이제 여러분들이 특히 최신 판례다 보니까 1번이 좀 어려웠을 것 같아요. 1번이. 그리고 2번은 재형법정주에서도 나온 판례니까. 그런데 1번이 어려웠더라도 답이 4번이잖아. 4번은 공모한 이탈에서 실행의 착수 이전의 이탈과 실행의 착수 이후의 이탈로 우리가 공부를 잘했기 때문에 4번이 명확히 답이야. 그러니까 23번도 틀리면 안 됩니다. 24번. 자, 절도와 사기에 관한 설명 중 옳지 않은 거. 자, 이게 이제 작년 2022년 12월 달. 12월 달에 대한 판례의 판결 요지들을 소개하고 있어요. 한마디로 바로 내 것이 맞다 사건입니다. 기억나시죠? 내 것이 맞다 사건. 뭐 말이냐면은 지금 이제 어떤 점포에서 어떤 손님이 지갑을 떨어뜨리고 갔는데 주인이 그걸 습득해가지고 바로 내가 이제 계산하러 오니까 마, 마치 이제 내가 떨어진 걸 알고 손님 이 지갑이 손님 건 맞아요? 그러니까 선생님 이 지갑이 정확히 말하면 이 지갑이 선생님 건 맞아요? 그러니까 자기 거 아닙니다. 그런데 거짓말로 어? 내 것이 맞네요. 내 것이 맞다 사건이야. 그래서 내 것이 내 지갑이 맞아요. 해가지고 받아간 경우 이게 과연 사기죄냐 절도죄냐예요. 그래서 우리 판례 이름을 제가 바로 조심할 거. 이게 이제 사기죄냐 절도죄냐 문제. 정확히 말하면 바로 그때 주인이 건네준 것이 피기망자 처분행위로 볼수 있느냐인데 처분행위가 인정되면 사기죄가 되는 것이고 처분행위가 아니라면 사기죄가 안 되고 절도죄가 돼요. 그런데 이 판례 이름을 여러분이 알 것이 그냥 내 것이 그러니까 바로 내 지갑이 맞다 사건인데 거기다가 이른바 판례 이름을 붙일 때는 사기 사, 사기죄니까 사기를 붙여야 돼. 그래서 바로 이른바 내 것이 맞다 사기 사건. 왜? 이게 절도냐 사기냐가 문제가 되는 거 아닙니까? 근데 내 것이 맞다 사건 또는 뭐 여기 내 지갑이 맞다 사건만 놔두면 시험에 나와도 어? 내 것이 맞다 사건이네? 이거 절도의 사기야. 헷갈려버립니다. 그러니까 내 것이 맞다 사기 사건. 알겠죠? 내 것이 맞다 사기 사건. 그래야만이 아, 내 것이 맞다 사건 나왔네? 사기죄 이렇게 가겠죠? 그래서 1번, 2번, 3번은 전부 다 처분행위와 관련된 전부 다 지극히 타당한 설명들입니다. 4번, 4번이 보시면 4번은 최신 판례 몰라도 돼요. 옛날에 공부했던 실력에 의하면 맞출 수 있어요. 4번, 사기죄가 성립하려면 피기망자가 최고에 빠져 어떠한 재산상 처분행위를 하도록 유발하여 재산적 이득을 얻을 것을 요합니다. 맞아요. 앞에 문장 맞습니다. 여기까지는. 그런데 여러분 기억나시죠? 삼각사기. 삼각사기가 뭡니까? 피기망자와 재산상 피해자가 일치하지 않는 경우 아닙니까? 자, 피기망자와 재산상 피해자가 같은 사람이 아닌 경우 이걸 우리가 삼각사기라고 합니다. 이때 피기망자가 처분행위자가 되려면요. 피해자를 위해서 그 재산을 처분할 수 있는 권능을 갖거나 또는 지위가 있어야 돼. 지위설. 그렇죠? 둘 중에 하나. 그 재산을 처분할 권한이나 지위가 있어야 돼. 근데 이걸 보니까 권능을 갖거나 지위에 있을 것을 요하지 않는다. 마지막에 틀렸네요. 그래서 여기 또 여러분이 24번에 4번도 잘 알고 있는 판례야. 밑에서 둘째 줄. 기억나시죠? 삼각사기 경우에 있어서 피기망자가 처분행위가 되려면 재산상 피해자의 재산을 처분할 
관한이나 지위가 있어야 된다. 지위설. 그래서 여러분이 4번을 쉽게 답으로 했을 것이로 믿습니다. 25번. 다음 설명 중 옳지 않는 거. 자, 1번. 왜 이렇게 냈는지 모르겠어. 이런 게안 좋은 문제라니까. 법원직은 정말 세련미가 없어요. 왜? 아, 지금 물어보고 싶은 건 뭡니까? 자동문을 자동으로 작동하지 않고 수동으로만 개폐가 가능하게 하여 자동장그장치 역할을 할수 없게 만든 거야. 다른 시험은 그것만 나와. 그러니까 한마디로 신호 왜? 바로 이 공사비를 받아내기 위해서죠. 공사비를 받을 때까지 바로 자동문을 자동으로 작동하지 않고 수동으로만 개폐가 가능하도록 한 경우 손괴체가 성립한다. 다른 증거는 그것만 됩니다. 그러면 이게 이제 손괴체는 맞아. 그리고 해설이 뭐야? 해설이 이제 밑에 보면 뭐 일시적으로 그 자동문에 바로 이 효용, 그 효용을 해야 한다는 말은 그 재물을 본래의 사용 목적에 이용할 수 없지 않은 것을 말하는데 그건 영구적이든 일시적이든 무방하다. 그래서 바로 이제 공사비를 받을 때까지니까 일시적으로라도 자동문의 본래의 사용 목적에 이용할 수 없지 않으니까 이것도 손괴다. 이렇게 해설이 나와. 그렇게 물어봐야 되는데 우리 시범 봐. 아주 친절하게 다 써줬어. 판결을 100개 놨어. 봐봐. 그래서 뭐, 이제 뭐, 그, 셋째 줄. 물질적인 파괴 물결증 나오고, 바로. 자, 벌레의 목적에 사용할 수 없는 상태로를 만드는 경우뿐만 아니라, 일시적으로, 일시적으로 물건 등의 구체적 역할을 할수 없는 상태로 만들어 효용을 떨어뜨리는 경우도 포함한다. 알아! 이걸 왜 써주냐고, 이걸. 이걸 써줌으로써 뒤에 문장을 여러분이 맞춰버린다니까. 이건 해설로 나와야 될 거야. 그냥 여러분 시험에는 자, 자동문을 자동으로 작동하지 않고 수동으로만 개폐가 가능하다 하여 자동장 그 장치 역할을 할수 없도록 한 경우도 재물성 성립하다. 이두 줄만 써줘야지. 두 줄만 나와야지 문제가. 지문이. 다른 증조는 다 그래요. 경찰이나 검찰은. 근데 법원직만 그냥 이렇게 친절한 법원이야. 친절한 법원. 법원의 기출 문제 바로 판결 요지. 한마디로 여러분이 다 맞출 수 있도록 탁 판결을 친절하게 써줘. 그러니까 읽어보고 어 그렇지. 그래서 바로 맞춰버려. 바로 1번이 대표적으로 제가 보기에는 좋지 않는 문제 이게. 그런데 1번 맞습니다. 여러분 속으로는 왜 좋지 않습니까? 맞추는데 도움이 되잖아요. 뭐 여러분 소문성 입장에는 좋네요. 맞추는데 도움이 되니까. 그러나 이건 변별력을 얘기하는 좋은 문제가 아니야. 공부가 된 사람과 안된 사람 다 맞춰버려. 이건 왜? 판결 앞에 보니까 맞는 말이네. 자, 이해가 되죠? 좋은 문제는 뭐예요? 공부한 사람은 맞히고 공부가 좀덜된 사람은 틀려야 되는 게 좋은 문제인 거예요. 누구나 다잘 맞히는 문제는 좋은 문제가 아닙니다. 자, 그래서 2번. 2번도 그래. 2번의 경우는 이게 이제 이 최근의 판례입니다. 최근 판례. 그러니까 무단 신축 사건. 쉽게 말하면 남의 토지에다가 기, 기억나시죠? 최신 판례 강의할 때 그리고 동영 모의고사도 봤습니다. 최신 판례. 2023년 아, 2000, 그러니까 굉장히 최근에 2022년 11월 달 판례인데, 자, 남의 땅에다, 이 땅이, 땅이 돼지야. 돼지, 집 짓는 땅. 나무 땅에다가 어떤 놈이 무단으로 건물을 신축한 경우야. 이게 과연 그 토지에 대한 손괴죄가 되냐? 안 돼. 안 돼. 그에 대한 판결 요지입니다. 기억나시죠? 이 판례. 나무 땅에다 무단 신축하는 경우. 토지에 대한 손괴죄 안 돼. 왜? 손괴란 말은 그 물건을 벌레 사용 목적에 일시적 또는 영구적으로 사용 목적에 바로 공하게 할수 없는 거야. 그러니까 봐봐. 나무 땅에다가 나무 토지에다가 건물을 수수했는데 그 토지의 벌레 사용 목적이 건물을 건축하는 경우라니까. 건물 건축했잖아. 그러니까 이건 비록 소유자, 토지 소유자에 대한 이용을 당한 건 맞지만 그 토지에 대한 벌레 사용 목적에 따른 바로 같이 본래 사용 목적에 따른 이용을 방해한 건 아니죠. 토지에다가 집 지었다니까. 집 지을 땅, 돼지에다가 집 지었어. 본래 사용 목적에 따라 이용한 거야. 그러니까 이건 손괴가 아니야. 그래서 그게 2번입니다. 2번. 그래서 우리 교재 보시면 자, 쭉잘 말선 안네. 자, 이게 이제 이 금방 말한 무단 신축 사건 손괴죄 아닌데 토지 손괴죄 아닌데 그에 대한 판결 요지들입니다. 그런데 거기 보면 이제 넷째 줄 다른 사람의 소유물을 다른 소유 소유물이 바로 토지입니다. 남의 땅을 벌류용법에 따라 남의 대지를 벌류용법인 
건물 신축에 따라 무단으로 사용했습니다. 허락 없이 토지 소유자 허락 없이 나무 땅에 집 지었어요. 이때 소유자를 배제한 채 물건의 이용 가치를 영득하는 것이고 이 때문에 소유자가 물건의 효용을 누리지 못했더라도 바로 효용 자체 토지에 대한 효용 가치를 효용 자체가 침해된 건 아니기 때문에 재물 손괴죄가 아니야. 알겠죠? 그러니까 이렇게 써놓으니까 판결 요지만 보면 어려운 말인데 쉽게 말하면 나무 땅에다 무단으로 허락 없이 건물을 신축하더라도 토지에 대한 송계죄는 아니라는 겁니다. 이거 앞으로 계속 나올 거야. 2022년 하반기 지금 1년도 안 됐기 때문에 향후 몇 년간은 계속 시험에 잘 나올 판례야. 왜? 이 판례를 안 보면요. 이 판례를 모르는 사람들은 이게 처음 보면 송계죄로 보이거든요. 그래서 압축하면 나무 땅에다 무단으로 신축하더라도 토지에 대한 송계죄는 아니다. 왜? 토지는 바로 집을 지은 땅이야. 그 땅, 벌레 용도에 따라 사용했어. 그 벌레 용도에 따라 사용할 수 없게 한게 아니기 때문에 손게 아니라는 거. 3번. 자, 여러분 이것도 권리 행사 방해죄의 객체와 관련된 바로 판결 요지를 그대로 소개하고 있네요. 권리 행사 방해죄는 타인의 점유 또는 권리의 목적이 된 자기의 물건을 취거 은익 손게하여 권리 행사를 방해함을 성립함으로 아, 좀, 뭐, 그대로 그냥 친절하게 권리사 방해죄 구속요건을 소개하고 있네요. 그때 취거 은익 손괴가 행위 대상인데 그 취거 은익 손괴한 물건이 자기의 물건이 아니라면 아까 봐봐 자기의 물건을 객체라고 했잖아. 그러니까 자기의 물건이 아니라면 권리사 방해죄가 안 되죠. 맞는 말이죠. 그래서 3번도 5가 될 것이고 4번이 틀렸네요. 4번도 그래요. 4번 잘 나갑니다. 자, 여러분 기억나시죠? 권리사 방해죄 객체는 타인의 점에 있는 자기의 물건인데 이때 타인의 점유. 이때 점유는 바로 보호, 바로 보호 대상이 돼야 돼. 타인의 점유는 보호 대상으로서의 점유이기 때문에 적법한 권한 점유해야 됩니다. 그래서, 자, 바로 권리행사 방해죄의 보호 대상인 타인의 점유는 반드시 점유할 권한에 대한 점유만을 의미하는 것은 아니고, 자, 바로 이것들. 지금 이 속에 있는 것들이 전부 다 바로 끝에, 그 마지막 줄 앞에까지는 다 맞는 말이야. 이것들이 다 보호 대상인 타인의 점유야. 그런데 마지막 장난을 쳤네. 여러분이 가장 잘하는 거 기억나시죠? 절도범의 점유는 보호 대상의 점유가 아니야. 그 그래서 소사건 기억나시죠? 소사건 내가 소 소틀 잊어버렸어. 우리 소를 누가 훔쳐가 버렸다니까. 그런데 아래 동네가 봤더니 어떤 놈이 우리 소틀 바로 사용하고 있더라는 거야. 그래서 내가 그 소틀 허락 없이 가져 버렸어. 물론 절도죄 안 되겠죠. 자기 재물이니까. 그런 권리 행사 방해죄가 되느냐? 안 됩니다. 왜? 여러분이 아시겠지만 절도범에게도 점유가 있는 건 맞지만 절도범의 점유는 권리 행사 방해죄의 보호 대상에 있는 점유가 아니야. 그렇죠? 그래서 이때 절도범이 점유하고 있는 내 물건은 타인이 점유하고 있는 자기의 물건이 아니야. 즉 권리 행사 방해죄, 권방의 객체가 아니죠. 그래서 끝에 보니까 마지막 줄 따라서 절도범인의 점유와 같이 점유할 권리 없는 자의 점유임이 뇌관상 명백한 경우에는 이에 포함된다 안 된다 안 되죠 이에 포함된다고 볼수 없다 그래서 4번은 다 옳게 써놓고 마지막에 가장 쉬운 것으로 장난을 쳐가지고 답을 만들었네요 알겠죠? 그래서 4번이 답이 되겠습니다 자 여기까지 조금 여러분이 부족할지 모르겠지만 바로 2023년 9급 법원직 기출문제를 한번 검토해 봤습니다. 물론 여러분들이 뭐잘 알고 있는 분들은 시간 낭비일 수도 있겠지만 내년을 대비하신 분들은 출제 유형이라든지 또뭐 여러분이 또 나는 지금까지는 아 이걸 잘 몰랐는데 뭐 해설 강의 통해서는 잘 알게 됐다. 뭐 이런 것도 좀 의미가 유의미한 그 강의라고 생각하고요. 또 여러분이 가장 중요한 것은 바로 이렇게 이 출제 포인트를 잘 알아주셔야 돼. 아, 우리 법원직은 이렇게 나오는구나. 그래가지고 방향성을 잘 정립하셔가지고 내년에는 보다 좋은 점수로 합격하시기 바랍니다. 예, 그동안 좀 부족한 강의 오랫동안 들어주셔서 감사하고 여러분들 늘 말씀드리겠지만 우리 법원직 형법은 뭐라고? 판례 싸움입니다. 판례 싸움이다. 꼭이 점을 명심하시기 바래요 자, 그동안 고생하셨고 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.